ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் இந்த பைபிள் ஸ்டடி உடைய கரங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் தேவரீர் எங்களோடு இடைப்பட்டு பேசும்படியாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா நீரே தேவனை அந்த நடத்தி உங்களுடைய நாமத்தை மயப்படுத்தும் வார்த்தைகளை ஆசீர்வாதமாக்கி தெய்வீகமாக்கி தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமே மனம் புதிதாகுதலை குறித்து மனம் புதிதாகுதலை குறித்து நாம் தொடர்ந்து அச்சையாக தியானித்து வருகிறோம் கடந்த வாரத்தில் ஒன்று குறைஞ்சியர் ஒன்பது இருபத்தி ஆறிலிருந்து நான் ஆகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ணேன் என்கின்ற வார்த்தையிலிருந்து எதிரி யார் என்று தெரியாமல் யுத்தம் பண்ணுகிற அந்த விதத்தை குறித்து பவுல் அங்கே விளக்குகிறான் என்று பார்த்தோம் இந்த சிலம்பம் என்ற வார்த்தையினுடைய கிரேக்க பதம் ஸ்கயாமாக்சியா என்கின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மிஸ்ஸிங் த மார்க் மிஸ்ஸிங் த எய்ம் என்று ஒரு பொருள் இருந்தாலும் அந்த ஃபிஸ்ட் என்று சொல்ல தூக்கி வேற எங்கே எதையுமா கத்து விடாம சரி அந்த கையை மடைக்கிட்டு பாக்சிங் சண்டை போடுற அந்த பொசிஷனுக்கு பேர் வந்து அந்த இடத்துக்கு பேர் ஃபிஸ்ட்டு மணிக்கட்டுக்கு பேர் ரிஸ்ட்டு ஆனால் இப்படி கையை மூடி வச்சுறதுக்கு பேர் வந்து ஃபிஸ்ட்டு ஆக அதில் சண்டை போடுறதுக்கு பேர் தான் அந்த ஃபிஸ்ட்டில் போடுற சண்டையை தான் ஆகாயத்தில் நான் சண்டை போட மாட்டேன் ஆகாயத்தில் நான் குத்து சண்டை பண்ண மாட்டேன் குத்த மாட்டேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் கிரேக்க பதத்தில் வருகிறது தமிழில் ட்ரான்ஸ்லிட்ரேஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேறு ட்ரான்ஸ்லிட்ரேஷன் வேறு ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்றால் நேரடி மொழிபெயர்ப்பு ட்ரான்ஸ்லிட்ரேஷன் என்று சொன்னால் அதற்கு இணையான மொழிபெயர்ப்பு உதாரணமாக ஒரு ஊரில் இட்லியே இல்லைன்னா நம்ம தமிழில் இருக்கிற இட்லியை வந்து அவங்க இதில் மொழிபெயர்க்க முடியாது அதனால் அவங்க அதுக்கு சமமாக ரொட்டி புரோட்டா இப்படி எதாவது இருந்துச்சுன்னா அவங்க அப்படி மொழிபெயர்த்துக்குவாங்க அதுக்காக இட்லின்னு போட முடியாது அவங்க அதுக்கு நிகரான ஒரு வார்த்தையை போட்டுருவாங்க ஆனால் அது எக்ஸாக்ட் வேர்டு அல்ல அதுபோல் தமிழில் குத்து என்று சொல்லாமல் குத்து சண்டை என்று சொல்லாமல் சிலம்பம் என்ற பதத்தை பயன்படுத்தியாச்சு அதனுடைய பொருள் என்ன என்று சொல்லும்போது எதிரி நமக்கு யாருன்னு தெரியாமல் நீங்கள் யுத்தம் பண்ணக்கூடாது என்பதை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடந்த வாரத்தில் நீதிமொழியில் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனம் கடைசி வசனம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனம் கடைசி வசனத்திலிருந்து மனதின் யோசனைகள் மனுஷனுடையது நாவின் பிரதியுத்தரமோ கர்த்தரால் வரும் குதிரை யுத்தனால் காயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கர்த்தரால் வரும் நீதிமொழிகள் பதினாறு கடைசி என்னங்க நீதிமொழிகள் பதினாறு கடைசி என்ன சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கர்த்தரால் ஒன்றாவது வசனம் இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்று ராஜாவின் இருதயம் கத்தரின் கைகளிலே நீர்கால்களை போல் இருக்கிறது கத்தர் தமக்கு சித்தமானபடி அதை திருப்புகிறார் கடைசி வசனம் குதிரை யுத்தனாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் இந்த நாலு வசனத்தை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிச்சுக்கோங்க நல்லது நீதிமுறைகள் பதினாறு ஏழில் பிள்ளையாண்ட சாரி ஒருவனுடைய வழிகள் கத்தருக்கு பெரியமாக இருந்தால் அவனுடைய சத்துருவை அவனோடு சமாதானமாகும்படி பண்ணுவேன் என்றிலிருந்து பல வார்த்தைகளை பல காரியங்களை கடந்த வாரத்தில் நம்ம முன்வைத்தோம் எல்லாவற்றுக்கும் பின்பதாக இறைவன் இருக்கிறார் நம்முடைய வழிகள் எதுக்காக அதை எடுத்தேன் அப்படின்னா சூழ்நிலையை சரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் முக்கியமான ஃபார்முலா என்னடானா ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய உள்ளான ஜீவியத்துக்கும் அவனுடைய வெளியான ஜீவியத்துக்கும் பிரிக்க முடியாத ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது இது ஒரு ஆயிரம் ஊழியக்காரர்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஊழியக்காரர்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை பற்றி பேசுவது கிடையாது இதை மேம்போக்கா அப்படி விட்டுறாங்க ஆனால் உண்மை என்னடானா உள்ளான மனுஷனுக்கும் வெளியான மனுஷனுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது அப்போ உள்ள இருக்கிற பிரச்சனையை சரி பண்ணாமல் வெளியே இருக்கிற பிரச்சனையை நீங்கள் சரி பண்ண நீங்கள் 
நேரத்தையும் காலத்தையும் பணத்தையும் எனர்ஜியும் செலவு பண்ணிங்கன்னா அது வேஸ்டாக போயிடும் டைம் வேஸ்டாக போயிடும் எனர்ஜி வேஸ்டாக போயிடும் அப்போ அதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு நம்மளுடைய வழிகள் கத்தருக்கு பிரியமாக இருக்கும்போது எல்லாமே சரியாக இருக்கும் அவங்க செல்ல இவங்க செல்ல என்று நம்ம சொல்லுவதை தவிர்த்து விட்டு நம்மை நாம் எப்படி சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அந்த கடமையில் நம்ம வந்துடணும் முன்னால் குளித்தல்ல ராஜகுமாரியோட பொண்ணு ஒரு கண்ணாடி நம்பர்கள் உடைச்சிருச்சு ராஜகுமாரி கிராக்கிறான்னு கத்துச்சு அப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் பரீட்சை வந்தது உன் பையனுக்கு இல்லை பரீட்சை வந்தது உனக்கு நம்ம டென்ஷன் ஆகக்கூடாது நம்ம அந்த பிரச்சனையை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் உதாரணமாக எனக்கு நித்தியாக சண்டை வருது நாசமாக போடின்னு சொல்லிட்டு சிண்டை பிடிச்சி எழுத்து வெளியே விட்டு விளக்க மாத்திரலே அடித்து இனிமேல் இந்த தெருப்புக்கிட்டு வந்தடி மாவில் அப்படின்னு சொல்லி நான் துரத்தி விட்றேன் சரி ஓகே அப்படியே இருந்த பட்சத்தில் இப்போ நித்யாவுக்கு என்ன பரீட்சை வைப்பா எனக்கு ஏன் பரீட்சை நான் அப்புறம் பேசுகிறேன் இதில் நித்யாவுக்கு என்ன பரீட்சை அப்படின்னா சத்ருவை நேசிப்பாயாகன்னு ஒரு வசனம் இருக்குது உனக்கு தீமை செய்தவர்களுக்கு நன்மை செய்வாயாகன்னு ஒரு வசனம் இருக்குது ரைட்டுங்களா இப்போ நான் அன்பு கூறுகிறேன்னா அந்த திருவசனத்துக்கு நித்தியா கீழ்படியுதா அப்படின்னா கிடையாது கிடையாது நம்ம நம்ம பியூராக ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எதை பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த அந்த பிரச்சனை முடிகிற வரைக்கும் கத்தரை உள்ளே இழுக்காமல் அவர் வெளியே தள்ளிட்டு அவர் வாயில் ஈத்த காட்சி ஊற்றி ஜெயலலிதாவை புதைச்ச மாதிரி புதைச்சி நூறு சதவீதம் மாம்சத்தில் பேசுவோம் நூறு சதவீதம் மாம்சத்தில் பேசுவீங்க இது உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ப பிரச்சனை என்று உங்களுக்கு தெரியாது இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நோவா குடிச்சிட்டு நிர்வாணமாக படுத்து கிடக்கிறான் அண்ணன் தம்பி மூணு பேர் அதில் ஒருத்தர் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா மற்ற ரெண்டு மற்ற பேர் திட்ட போயிட்டு இங்கே பாரு உங்கள் நம்ம அப்பா நிர்வாணமாக படுத்து கிடக்கிறான் அப்படின்ட்டு போயிட்டான் போயாச்சு இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு வேட்டையை எடுத்துக்கிட்டு பின்புறமாக போய் அப்பாவோட நிர்வாணத்தை என்ன செய்கிறாங்க மூடுறாங்க அவன் எந்திரிச்சு என்ன செஞ்சான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நிர்வாணத்தை பார்த்துட்டு போய் சொன்னான் பார்த்தீங்களா அவன் புள்ளையே சபிக்கிறான் எனக்கும் தான் புரியல தப்பு செஞ்சது அவங்க அப்பேன் இவன் யாரை சபிக்கிறான் இவன் மகன் தப்பு பண்ணுறான் சபித்தது யார பேரனை சபிக்கிறான் பார்த்துட்டு போனவனுடைய மகனை பார்த்துட்டு போனவன் மகன் அவன் மகனை சபிக்கிறான் காணான் சபிக்கப்பட்டவன் வாய் தடியன் வாய் திறக்கிறான் காணான் சபிக்கப்பட்டவன் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அப்போ நோவா செஞ்சது சரியா அடுத்த கேள்வி நோவா செஞ்சது சரியா என்று சொன்னால் அது சரியா தப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் உனக்கு வந்த பரீட்சையில் நீ என்ன செய்யணும்னா என்னங்க நீங்கள் போய் நிர்வாணத்தை மூடணுமே ஒழிய உடன் பிறந்த சகோதரனிடத்தில் கூட சொல்லக்கூடாது உடன் பிறந்த சகோதரனிடத்தில் கூட சொல்லக்கூடாது அதாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னா உதாரணமாக ரமாவை வச்சுக்கலாம் ரமாவும் ஒரு ஒரு பையனோட தவறான ஒரு தொடர்பில் நான் பார்த்துட்டேன் ஒரு வார்த்தை பார்த்துட்டேன் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஊழியங்கிற ஸ்தானத்தில் திருத்தலாம் சகோதரங்கிற ஸ்தானத்தில் அட்வைஸ் பண்ணலாம் அது ரெண்டாவது பிரச்சனை ஆனால் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது என்ன என்று சொன்னால் அந்த ரமாவை பற்றி புரியுதுங்களா அதோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு கிட்ட கூட கூட பிறந்த தங்கச்சி செல்வி கிட்ட கூட அவங்கள பெத்தெடுத்த அவங்க அம்மா கிட்ட கூட நான் என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க கீழ்படிறீங்க கீழ்படியில் அடுத்த பிரச்சனை இதுதான் சத்தியம் இதுதான் சத்தியம் யார்கிட்ட போய் சொன்னாவே அப்பா நிர்வாணமாக இருக்காருன்னு பக்கத்து விடுக்காண்டியா இல்லையா கூட பிறந்தவங்க தானே சொன்னான் ஆண்டோட ஏற்றுக்கொள்ள இல்லையே அவன் எந்திரிச்சு சபிக்கிறான் அதனால்தான் காணானே சபிக்கப்படதாகவே போச்சு 
ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட காணானே சபிக்கப்பட்டதாக போனதுக்கு அவன் அன்னைக்கு விட்டா சாபம் அவன் பையன் பேர் காணான் காணான் சபிக்கப்பட்டவன் அப்ப நமக்கு வந்த பரிச்சை என்ன நம்ம நினைக்கிறோம் ரமாவுக்கு வந்த பரிச்சை நினைக்கிறீங்க ஹலோ புரியுது புரியலையா ரமாவுக்கு வந்த பரிச்சை பாவம் நித்யா ஏன் கேட்குற பாவம் ரமாவுக்கு மிகப்பெரிய சோதனை அது தப்பாக நடந்துச்சு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் உண்மை என்ன கல்யாணி புரியுதா உண்மை யாருக்கு வந்த பரிச்சை அது எவன் பார்த்தானோ அவனுக்கு வந்த பரிச்சை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அவங்க பாவம் குழியில் கிடக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் அவன் குழியில் கிடக்கிறான் இல்லையா நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் ஊங்க கண்ணில் காமிச்சேன்ல ஒத்தனை பேர்த்து கண்ணில் காமிக்காம அதனால் இந்த பரிச்சை யாருக்கு வந்த பரிச்சை பார்த்தவனுக்கு வந்த பரிச்சை இது நமக்கு தெரியாது நம்ம வாய் குசம் என்ன செய்கிறோம் உடனே போய் சொல்கிறோம் ரைட்டா உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ நான் ரமாவை ஆசீர்வாச்சுன்னா சபிக்கிறேன்னா சபித்தல் என்றால் தீமையான காரியத்தை சொல்லுது ரைட்டுங்களா நான் என்ன செஞ்சுருக்கணும் ரெண்டு விளக்கமாக தேர்த்து ரெண்டு செருப்படுத்து ரமாவை பிச்சிருந்தேன்னா நான் நல்லவேன் புரியுதுங்களா இப்பெல்லாம் சைக்கிடாதமா அப்படின்னு சொல்லி தான் சுமாரானவன் மனுஷன் இப்படி போய் சொன்னேன்னா நான் கேடு கட்டவேன் இல்லைங்களா அப்போ நான் அந்த ரமாவுக்கு ரமாவின் மீது நான் சாபத்தை கூறுவதற்கு சமமாக ரமாவனுடைய அந்தரங்கத்தை நான் என்ன செய்கிறேன் நிர்வாணம் என்பது அந்தரங்கத்தை காட்டுகிறது புரியுதுங்களா ஒருவனுடைய அந்தரங்கம் உங்களுக்கு தெரியுமானால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே காட்டுறாருங்க ஒரு மனிதனுடைய அந்தரங்கத்தை உங்ககிட்ட காட்டுறார் சரி காட்டியாச்சு நீ அடுத்து என்ன செய்ய போகிற அது நிச்சயமாக சொல்கிறேன் அது அவனுக்கு வந்து பரிச்சை இல்லை அவன் இப்போ மன்னிப்பு கேட்பான் கத்திர மன்னிச்சுருவார் சாமி நான் தெரியாமல் பண்ணப்பா இதை மன்னிச்சுக்கோப்பா அப்படின்னா அவர் மன்னிக்கணுமா மன்னிக்கூடாதா கத்தர் மன்னிக்கணுமா மன்னிக்கூடாதா சொல்லுங்க மன்னிக்கணும் அவன் போயிடுவான் அவன் ரூட்டை கிளியர் பண்ணி அணிஞ்சிருவான் அவன் போயிடுவான் நீ பார்த்த பார்த்தியா நீ மாட்டிக்க உனக்கு ரெண்டா இது என்ன பிரச்சனைனா நீ செய்யறது தப்புனே உனக்கு தெரியல பாரு நீ செஞ்சது சரின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ரமாவை பற்றி அவன் புருஷனோட சொல்லலாம் மொத மொத அவங்க அப்பாட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னா நீ நினைக்கிற அதெல்லாம் ரைட்டு தான் அதை தான் வேதம் அங்கீகரிக்கவில்லை ஆண்டர் என்ன செய்கிறாரு ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டானா நீ நேராக போய் அவங்ககிட்ட சொல்லிடு நேராக போய் சொல் அவன் அப்படி கேட்கல அப்படின்னா டைம் கொடு ரெண்டு பேர்த்த கூட்டிகிட்டு போய் அவன்கிட்ட சொல் அப்படியும் இல்லைனா சபைக்கு தெரியப்படுத்து பாசுக்கு சொல் அவர் என்னதான் செஞ்சா செய்யட்டும் அப்பயும் அவன் திருந்தலைன்னா அவனுக்காக ஜவம் பண்ணு விட்டுரு அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீ ஒன்றும் செய்யக்கூடாது பேப்பரில் போகிறது நியூஸில் போகிறது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வீடியோ எடுக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை சரி நம்ம பிரச்சனை அதெல்லாம் இல்லை பரீட்சை எங்கே வருது எப்போ வருதுன்னு நமக்கு தெரியல என்னன்னே நமக்கு தெரியல பரீட்சை யாருக்கு என்னே நமக்கு தெரியவில்லை அதனால் இந்த சூழ்நிலைகள் நமக்கு முக்கியம் எந்த வசனத்தை இந்த இடத்துல நான் இதை எதுக்காக இருக்கு அந்த வசனம் நம்மளுடைய வழி கத்தருக்கு பிரியமாக இருந்தால் சத்ருவை நம்மோடு சமாதானமாக முடிவு பண்ணியான்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வெளியே வெளியே ஒரு கஜா மஜா நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாக உள்ளுக்குள் என்ன நடந்திருக்குது ஒரு கஜா மஜா நடந்திருக்கிறது இந்த உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற கஜா மஜாவுக்கு கத்தர் போதுமான அளவு எச்சரிப்பு கொடுத்துருப்பார் இந்த எச்சரிப்பை தாண்டி ஒருவர் நடக்கும் பொழுது தான் இவர் என்ன செய்கிறாரு அப்பையும் ரகசியமாகத்தான் வெளியே ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து விடுறார் நீ செஞ்ச தப்பு நூறுனா உன் பொண்டாட்டிக்கு அதை காமிச்சு கொடுக்கறது வந்து ஒரு சதவீதம் தான் காமிச்சு கொடுப்பார் ஏன்னா நூறு சதவீதம் இருபது சதவீதம் காமிச்சு கொடுத்தாவே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இனவிருத்தியே வந்திருக்காது ஏன்னா எல்லா பொண்டாட்டியும் எல்லா புருஷன் நினைஞ்சிருப்பான் கொன்றுப்பாளுக ரைட்டுங்களா அப்போ இன்னைக்கு ஆண்கள் உசுரோடு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன காரணம்னா கத்தரே என்ன செய்கிறாரு படைத்த இறைவனே கணவன் செஞ்ச தப்பில் ஒரு பத்து பெர்சன்ட்டு இல்லை ஃபைவ் பெர்சன்ட்டு அந்த பொண்டாட்டி தாங்கி கொள்கிற அளவுக்கு தான் விஷயத்தை கொண்டு போய் காட்டுறாரு மனைவி செஞ்ச தப்பை புருஷங்கிட்ட எவ்வளோ தான் காமிக்கிறாரு அஞ்சு பெர்சன்ட் தான் காட்டுவார் அது எப்போ 
அப்பையும் உங்ககிட்ட பல தடவை வான் பண்ணி அந்த வானிங்கு நீ டிசோபை பண்ணும் பொழுது தான் சிலர் வழி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் யோனா பேருக்கு சீர்த்து விழுந்ததுங்கிறது போல தேவன் காட்டுகிறார் ஆக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சூட்சம் என்ன ஒரு 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 நல்ல கிறிஸ்தவன் ஒரு ஆரோக்கியமான கிறிஸ்தவனுடைய சூழ் சூட்சமம் என்ன என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இருக்கிற கிறிஸ்தவ உலகம் அதை மறுக்கிறது கத்திர அடிக்க மாட்டாரு கத்திர உழைக்க மாட்டாரு வசனத்தில் தான் பேசுவார் அதை தாண்டி பேச மாட்டார் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஞானிகள் என்று அழைக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் அதை சொல்லுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஞானிகள் ஆவிக்குரிய ஞானிகள் கத்திர அடிக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு அவங்கெல்லாம் சேலத்தில் என்கிட்ட பாசஸ் மீட்டிங் வராங்க அவங்க நான் சொல்லி மெதுவாக திருத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒத்துக்கோங்க இதையும் ஒத்துக்கோங்க கத்திர நீதி உள்ள தேவன் அவர் நீதி செய்யணும் அவர் ஒழுங்கின் தேவன் அவர் ஒழுங்கு செய்யணும் ஒழுங்கு செய்யலைன்னா அவர் ஒழுங்கு கட்டு தேவனாக போயிடுவார் நான் சாராயம் போடும்போது தவறுன்னு சொல்லணும் நான் விவசாயம் பண்ணும்போது தவறுன்னு சொல்லணும் அதையும் தாண்டி செய்யும் பொழுது சரி அப்படியே கேடு கட்டு போ அப்படின்னு விட்டுருவாரா அப்படி விடலாமா நீ உன் மகன் சாராயம் குடிச்சிட்டே தான் நீ விட்டுருவியா ஒரு தடவை சொல்ல ரெண்டு தடவை சொல்ல நான் எத்தனை தடவை பார்த்து சொல்கிறது அவன் குடிச்சிட்டே இருக்கிறான் அவன் பாட்டு சைட் அடிச்சிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவியா சீருட்டு குடிச்சிட்டே இருக்கான்னு சொல்லுவியா சொல்லக்கூடாது அப்போ ஆண்டோரும் அப்படி சொல்ல மாட்டார் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படி விட மாட்டார் விட்டால் அவர் கடவுள் அல்ல அவர் டபுள் எம்ஏ முடிச்சவராக போயிடுவார் டபுள் எம்ஏனா மாமான்னு அர்த்தம் மாமா வேலை பண்ணுறவராக போயிடுவார் சரி நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் அப்போ மிக சூட்சமம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஃபார்முலாவாக கூட போட்டுக்கோங்க ஒரு மனிதனுடைய அந்தரங்கத்துக்கும் வெளியரங்கத்திற்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு உண்டு இல்லைனா அந்தரங்கத்துக்கும் வெளியரங்கத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு என்று மாத்திரம் போட்டுக்கோங்க அந்தரங்கத்துக்கும் வெளியரங்கத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தொடர்பு மேஸ் படிச்சிங்கன்னா நடுவில் ரிலேட்டட் சிம்பால் போட்டு லா மாதிரி சிம்பால் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஏற மார்க் மாதிரி போட்டு டூ வே ஏற மார்க் போட்டு மேலே ஆர் அப்படின்னு போட்டால் ரிலேட்டட்னு அர்த்தம் சரி போட்டு ஒரு கட்டம் போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்தரங்கத்திற்கும் வெளியரங்கத்திற்கும் மிகப்பெரிய ஒரு தொடர்பு உண்டு நிச்சயமாகவே உண்டு அதுக்கு தான் அத்தனை வசனங்கள் உங்களை மத்தியில் நான் வச்சேன் கடந்த வாரம் முழுக்க நான் சொன்னேன் தாவீது தன்னுடைய சொந்த குமாரனால் ஊரை விட்டு துரத்தப்படுறான் நாட்டை பிடிப்பதற்காக அவன் போகும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இவனுடைய மெய் பாதுகாப்பாளர்களோடு போகிறான் எதிரி ராஜாவை சேர்ந்த ஒருவன் இந்த தாவித கேலி பண்ணுறான் கிட்டத்தட்ட நாயேங்கிற அளவுக்கு திட்டுறான் இப்போ பாரு இன்றைக்கே மு க ஸ்டாலினை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது டிஎம்கே மக்கள் கூடினார்கள் அரெஸ்ட் பண்ணி வண்டிக்குள்ளே கொண்டு போகாத அளவுக்கு வந்தாங்க நல்லது அப்போ ஒரு ராஜாவை ஒருவன் திட்டினான்னு சொன்னால் அது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது கல்லெடுத்து அடிக்கிறான்னு சொன்னால் அது அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இவன் மாத்திரம் ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும் அவன் தலையில் அவன் கழுத்தில் என்ன இருக்காது தலை இருக்காது அவன் மைக்காப்பாளன் கேட்குறான் இவன் தலையை நான் வெட்டுட்டுமா இந்த நாய் இந்த நாய் தலையை நான் வெட்டுட்டுமான்னு கேட்குறான் அதுக்கு தாவிது சொன்ன பதில் ரொம்ப அற்புதமான ஆச்சரியமான ஒரு பதில் அந்த பதிலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னுடைய டேபு புக்கில் அதை கொண்டு கருப்பு டேபு என் பெட்டில் இருக்கும் அதன் அந்த சீமையை எடுத்து வாசிச்சாங்க எங்கே இருக்கு யாருக்கு தெரியுங்களா ஒரு பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கு நான் பைபிள் ஆச்சு ஆ கருப்பு கலர் டேபுமா அதுக்கு தெரியல டைனிங் டேபிள் பாருமா கருப்பா இருக்கும் ஒரு செல்போன்ல வந்து 
ஒரு வசனத்தை உனக்கு சர்ச் பண்ண தெரியாது உனக்கு இல்லையா என்ன இருக்குது தெரியுமாங்கிற ஒரு சர்ச்சு போட்டு சீமையின் தட்னா வசனம் வந்துடும் மற்றதெல்லாம் தெரியும் இன்னைக்கு பேஸ்புக்கும் வாட்ஸ்அப்பும் ஒளியுதோ அன்னைக்கு தான் நம்ம மனசனுக்கு நிம்மதி சகல ஜனங்களும் சகல பலசாலிகளும் தாவிதின் வலதுபுறமாகவும் இடதுபுறமாகவும் நடக்கையில் தாவிதின் மேலும் தாவித ராஜாவினுடைய சகல ஊரியக்காரர் மேலும் கற்களை எரிந்தான் அஞ்சு தாவித ராஜா பகூரி மட்டும் வந்தபோது இதோ சவுல் வீட்டு வம்சத்தானாக இருக்கிற கேராவின் குமாரனாகிய சீமேய் என்னும் பேரில் ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்து புறப்பட்டு தூஷித்து கொண்டே நடந்து வந்து என்ன செஞ்சாங்க மொத தூஷிச்சான் ஆறுல என்ன செஞ்சாங்க தான எப்போ வாசிச்சது இப்போ வந்து கேக்குறீங்க தாவிதின் மேலும் தாவித ராஜாவுடைய சகல ஊரியக்காரன் மேலும் என்ன திட்டினா சீமே அவனை தூஷித்து ரத்த பிரியனே பேலியாளின் மனுஷனே பிசாசு புள்ளியேன்னு சொன்னான் தொலைந்து போ தொலைந்து போன்னு சொல்லி கல் எடுத்து போட்டான் சவுளின் ஸ்தலத்தில் ராஜாவாகிய உன் மேல் கர்த்தர் சவுல் விட்டாரின் ரத்த பிள்ளையை திரும்ப பண்ணினார் காரணம் சொல்றான் சவுளை பொண்ணு நீ ராஜா வைத்தல அந்த ரத்த பள்ளி தான் நீ கத்தர் கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு அதனால உன்னை துரத்திட்டு உன் மவே ராஜாவாகிறான்னு சொல்றான் அவன் அவன் வியாக்கியானம் பண்றான் கர்த்தர் ராஜ்ய பாரத்தை உன் குமாரனாகி அப்சுலம் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் இப்போதும் கவனி உன் அக்கிரமத்தில் அகப்பட்டாய் நீ ரத்த பிரினான மனுஷன் என்றான் அப்பொழுது சரியாவின் குமாரன் அபிஷாய் ராஜாவை நோக்கி அந்த செத்த நாய் ராஜாவை ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனை தூஷிப்பானேன் நான் போய் அவன் தலையை வாங்கி போடட்டுமே என்றான் அதற்கு ராஜா சரியாயின் குமாரரே எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன அவன் என்னை தூஷிக்கட்டும் தாவீதை தூஷிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தரவனுக்கு சொன்னார் ஆகையால் ஏன் இப்படி செய்கிறாய் என்று கேட்கத்தக்கவன் யார் என்றான் பாதுகாங்க மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு வேதாகமத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு மகா பெரிய ரகசியம் ஒரு பொக்கிஷம் இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்க வாழ்க்கையை பயன்படுத்துங்க ஏதோ கேட்டுட்டு அப்படியே போயிடாதீங்க ஒரு ராஜாவை ஒருத்தன் தூஷிக்கும் பொழுது இவன் சொன்ன பதில் கேட்டுக்கிட்டீங்களா இவன் நினைச்சா அவன் தலையை தூக்க முடியுமா முடியும் தூக்குனானா தூக்கல திட்ட விட்டானா திட்ட விட்டான் திட்ட விட்டானா அவன் ஏதோ எதிர்த்து பேசினானா பேசல கல்லால் அடிச்சானா ஏண்டா அடிக்கணும் கேட்டானா கேட்கல பார்த்துக்கோங்க அதான் ராஜா அவன் என்ன சொன்னா பாரு இதுதான் ஏசன் சொன்னார் ஒரு காலத்தில் பரல பரத்திலிருந்து ஒருவனுக்கு அதிகாரம் இல்லாவிட்டால் அவனை என்னை தொடக்கூட முடியாது அப்படின்னாரு அவனுக்கு அங்கேருந்து உத்தரவு வந்தால் தான் என்னை தொட முடியும் என்னை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டு சாக்கடிக்கலாம்னா கனவு கண்டாதீங்க அங்கேருந்து அந்த டைம் பிரகாரம் உத்தரவு வந்தால் தான் இவன் என்னை தொட முடியும் என்று கத்தரங்கை சொன்ன அப்ப இவன் என்ன பதில் சொன்னான் எவ்வளவு மிக ஆழமான ஒரு கருத்து தாவீதை தூஷிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்னார் பாத்தியா அவன் விசுவாசம் பாத்தீங்களா மிகப்பெரிய விசுவாசம் இதுக்கெல்லாம் அவங்க என்ன பதில் சொல்ல போறாங்கன்னு தெரியல தாவீதை தூஷிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் என்ன செஞ்சிருக்காருங்க அவனுக்கு சொன்னார் ஆகையால் ஏன் இப்படி செய்கிறாய் என்று கேட்கத்தக்கவன் யார் என்ன அற்புதமான ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் தெரியுங்களா இவன் என்ன தெரியுமா கேட்கறான் நான் ஏன்னு கேட்கலாம் நான் ஏன்னு கேட்டா நான் யாரை எதிர்த்து பேசுறேன் அதுதான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வராங்க மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு 
ஏன்னா இப்போ அவன் செய்யல நம்மள அந்த பிசாசின் பிள்ளைய என்னைய நீ பிசாசுன்னு சொல்ற கத்தர் அபிஷேகம் இவன் இவன் சவுளை கொண்டானா இவன் இவன் சவுளை கொல்லுலைங்க சவுளை கொண்டுட்டேன்னு சொன்னவுன்னு இவன் கொண்டான் நல்லவன் இவன் மூணு தடவை ஒப்பு கொடுத்து இவனை கொல்லல இவனுடைய ஒரே தத்துவம் அழகான தத்துவம் என்னன்னா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் மீது கை இவனும் போட மாட்டான் போடுறவன் கையும் போட மாட்டான் இந்த தாவிதனுடைய சிறப்பு தன்மை அவ்வளவு நல்ல மனுஷன் தாவித் இவனை பத்தி அவன் என்ன சொல்றான் நீ அவனை கொன்ன ரத்த பள்ளிக்காக கத்தரவங்கிட்ட மறுபடியும் பழி வாங்குறாருன்னு சொல்றான் தப்பு தானே தப்பு தானே இவன் அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணல அதெல்லாம் கவனிக்கணும் இவன் அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணல அவன் சொன்னது தப்பு தான் அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணவே கிடையாது அவன் அது மட்டும் அதே சேர்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க இவன் மைண்ட் பண்ண தானே தெரியுமா நான் எங்கேயோ தவறி இருக்கிறேன் கத்தரியனோட பேசுறாரு கத்தரி உன்கிட்ட பேச சொல்றாரு இல்லைன்னா அவன் திட்டுவானா திட்ட மாட்டான் இப்படி ஒரு ஆழமான நடத்திப்பு நமக்கு தேவை மிக ஆழமான நடத்திப்பு என்கிட்ட சமாதானம் போறதுலாம் ஒண்ணும் இல்ல எவனாவது ரோட்ல போற டிரைவர் வந்து ஏ எருமாட்டு பயல அப்படின்னு திட்டினானா எனக்கு உடனே சமாதானம் போயிடும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு உலக மனுஷன் ஒரு அபிஷேகம் பெறாதவன் நான் ஒரு ஊழியக்காரன் என்னைய வந்து அவன் திட்டுறான் அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண நிகழ்வு அல்ல அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம வந்துடணும் கத்தர் இதை அனுமதித்திருக்கிறார் ஏன் அனுமதிச்சாரு அதான் கேள்வி உன் காலில் கல் தடுக்கலாமா தடுக்குமா நான் எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஊழியக்காரனையும் கேட்குறேன் இது நான் செத்தால் இந்த இந்த வீடியோ அப்லோட் ஆகி கிடக்கும் என் செய்தி அப்லோட் ஆகி கிடக்கும் இதை கேட்குற அத்தனை ஊழியக்காரன் சொல்லட்டும் உன் காலில் கல் தடுக்கணும் வசனம் சொல்லுதா உன் காலில் ஏன் தள்ளு கல் கல் தடுக்கிச்சு பதில் சொல்லுங்க யாரோ பதில் சொல்ல சொல்லுங்க கவனக்குறைவாக தடுச்சுக்கிச்சா வாசிப்போம் மத்த எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ஒரு காசுக்கு இரண்டு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாது உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் பயப்படாதிருங்கள் அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் என்ன அழகா சொல்ற ஆண்டவர் என்ன புரியுது ஒரு காசுக்கு ரெண்டு அடைக்கலான் குருவி அந்த காலத்தில் ரொம்ப சீப் சிட்டு குருவின்னு சொல்ற மாதிரி தேன் சிட்டுங்கிறது போல விற்கிறாங்க பிடிச்சி அப்ப ஒரு காசுக்கு எத்தனை சிட்டு குறி கிடைக்குது ரெண்டு கிடைக்குது அன்னைக்கு இருக்கிற டெட்சிப்பான ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கிட்டார் ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாயிலும் தரையில விழாது உங்கள் தலையில் உள்ள மயிர் எல்லாம் என்னப்பட்டிருக்கிறது இது கொஞ்சம் என்னுடைய சொந்த வாக்கியத்தில் இதை எடுத்து சொல்லுகிறேன் இந்த முப்பதாவது வாக்கியத்தை கத்தருக்கு சித்தம் இல்லாமல் உங்கள் தலையில் உள்ள ஒரு மயிராயிலும் தரையில விழாது அப்படிங்கிறது இதனுடைய கருத்து நீங்க இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிடணும் நல்ல பசி உங்களுக்கு பிரியாணி பிரியாணி செஞ்சுட்டு வச்சிருக்காங்க கடைசியா அந்த பிரியாணி குழஞ்சு போச்சு நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க குழஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த பிரியாணி அப்படிலாம் குழையல ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிட வேண்டியது ரெண்டரை மணிக்கு சாப்பிட்ற பாத்தீங்களா ரெண்டு மணிக்கு நீ சாப்பிடும் போது அண்ணே அப்படின்னு ரெண்டு பேர் வராங்கல்ல நீ டப்புனு பிரியாணி தூக்கி மூடி வச்சுட்டு நீ பேசிட்டு இருக்கிற அப்ப மணி ரெண்டரை ஆகுது நீ சாப்பிட அப்படி வச்சுக்கலாம் அது கூட தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிகழாது நிகழாது அப்படிதான் நான் போய் பிரசங்கம் பண்ண போறேன் டீ போட்டு தராங்க ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்கிறேன் இவங்க டீ போடுறாங்கன்னு அவங்க போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க போட்டாங்கன்னு இவங்களும் போடல இவங்க போடுறாங்கட்டு அவங்களும் போடல கடைசியில் இல்லைன்னா டீ கொண்டு வர அம்மா வரல நான் தண்ணி குச்சிட்டு பிரசங்கம் பண்ணுறேன் தப்பு இல்லை எனக்காக போய் அதை எழுச்சி போய் வாங்கிட்டு வரேங்கிறாங்க நான் வேணாம் உட்கார் அப்படின்றேன் நான் டீ குடிச்சு பழகி இருக்கிறேன் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சரி அப்போ டீ இல்லை அப்படின்னா யாரோ வரல அதனால் இல்லை அதுதான் தப்பு அவங்க வரல 
அதனால் இல்லை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகக்கூடாது அவன் ஏன் வரலைங்கிறது தான் பாயிண்ட் அவன் ஏன் வரல அப்படிங்கிறது தான் விஷயமே சரி இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்ல வரேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான தேவ ரகசியங்கள் இது இதை நான் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை உங்கள் தலையில் இருக்கிற முடியெல்லாம் எண்ணப்பட்டு இருக்கிறது மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டு இருக்கிறது ஃபேராஃப்ரைசிங்கில் சொன்னால் ஒரு மயிராயிலும் கத்தருக்கு சித்தம் இல்லாமல் தலையில் ஏன் தென்னை சொல்லலை இப்படி சொல்லிக்கலாம்ல உன் வீட்டில் இருக்க தென்னை மரம்லாம் எண்ணப்பட்டு இருக்கிறது என்னங்க சொல்லிக்கலாமா இன்னைக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் வந்துச்சு எனக்கு இந்த உலகத்தில் எண்ண முடியாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையில் உள்ள மயிரின் எண்ணிக்கைன்னு போட்டிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் எனக்கு அதில் முதல் இதே தான் தலையில் இருக்கிற முடி என்ன செய்ய முடியாதான் இன்னும் எண்ணல எண்ண முடியாதுனே போட்டுருக்கிறான் எண்ண முடியாதுனே போட்டிருக்கிறாங்க எண்ண முடியாது ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு எண்ணப்பட்டிருக்குது அப்படின்னாரு இப்போ பயங்கரமான ஆளாக இருக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க அதனுடைய விஷயம் அவர் சொல்ல வர விஷயம் நம்பி எண்ணிக்கையில் இல்லை கவுண்டிங்கில் இல்லை அவர் சொல்ல வந்தது கவுண்டிங்க்கு போகக்கூடாது ஏன் எனக்கு சித்தம் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் இருக்க தென்னம்பரம் விழக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன் சொல்ல நித்தியா ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் முடி என்று ஏன் ஒப்பனை எடுத்தார் ஏன் தென்னம்பரத்தை எடுக்கல யா முடியாத விஷயத்திற்காக முடியெடுத்தார் முடி விழாதுன்னு நான் சொல்றேன் நீ இப்ப என்றத்துக்கு போயிட்ட நான் விழாத பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன் என்னால் எண்ண முடியாது அவரால் எண்ண முடியும் உளறிட்டு இருக்கிற போதையா போதையா நான் என்ன கேட்கறேன்னு என்ன பேசிட்டு இருக்கிற ஆண்டருக்கு சாதாரண விஷயமா மழை என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு முடியுன்னா அவருக்கு என்ன விஷயம் சாதாரண விஷயம் இதான் நம்ம வெளிப்பாடு ஒரு முடி கீழே விழுந்தா நமக்கு எவ்வளவு இழப்பு ஒரே ஒரு முடி கீழே விழுந்துருது இதனால நமக்கு எவ்வளவு இழப்பு இழப்பே இல்லையா இழப்பு இருக்கா இல்லையாமா இல்ல இல்லைன்னு சொல்ல நான் டெய்லி ஒரு முடியை பிடிங்கிறேன் அப்புறம் தெரியும் இழப்பு என்னன்னு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தெரியும் இழப்புனா என்னன்னு முடிவட்ட போய் இதை சரிச்சு விட்டான் எனக்கு இந்த இடத்துல இன்னும் எனக்கு முடி வளர்லையான்னு வருத்தமா இருக்கு இந்த ஃபுல்லா இழுத்து விட்டான் ஒரு இழுப்பு சரன்னு மொட்டை அடிக்கிற மாதிரி இழுத்து விட்டான் அட பாதி மேலே என்னடா டே வெட்டி விட்டீங்க ஃபுல்லா இன்னும் பிறகு ஒரு சொட்டை விழுந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல எனக்கு அப்படி இருக்க எங்கே எங்கெல்லாம் முடி இருக்கு எனக்கு இதை பிடிச்சி முடி வெட்டும் ஒரு இழுத்து இழுத்து விட்டான் சரன்னு அப்படி இழுத்துனா பிளட் வச்சு இழுத்தான் ஒரு இழுப்பு இவர் இங்கே இங்கே அப்படி இருக்காது இதை பிடிச்சி இழுத்து விட்டான் எனக்கே பார்க்கும்போது என்னடா அநியாயமா இருக்கு இப்படி செஞ்சிட்டானே அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி உனக்கு ஒவ்வொன்றா ஒரு இடத்துல பிடிக்கணா தான் இழப்பு தெரியும் இழப்பு இருக்கிறதுங்க நம்ம ச நம்ம பேச்சு வாக்கில் சொல்லமுல்ல போன மசுரிய ஒன்னாச்சுமா இல்ல சரி அப்படி அர்த்தனம் தெரிஞ்சுக்கோமா சும்மா ஏதாவது ஒரு மிகச்சிறிய இழப்பு முடி என்பது மிகச்சிறிய இழப்பு ஒரு அற்பமான ஒரு இழப்பு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இழப்பு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நஷ்டம் யாருக்குமே தெரியாத ஒரு அவமானம் ஒரு குடிகாரம் வந்து நான் குடிச்சிட்டு இருக்க பாடா அப்படிங்கிறான் இது என்னை யாருமே பார்க்கல என்னை யாருமே பார்க்கல இது வந்து இது வந்து எனக்கு இழப்பா அப்படின்னா இழப்பு தான் ஒரு அபிஷேகம் பெறாதவன் அபிஷேகம் பெற்றவன் எப்படி நிந்திக்க முடியும் இங்கே என்ன வாசிச்சோம் அவன் எப்படி நம்மளை திட்டலாம் கல் எப்படி காலில் தடுக்க முடியும் வசனம் என்ன சொல்லுது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்த்து வரக்கூடாதா கண்ணு நம்ம பிள்ளைய என்னமா நித்தியா நொண்டி நொண்டி வர அவசரத்தில் போன சரி சார் அப்படியே காலில் இடிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு இது வந்து எங்ககிட்ட சொல்கிறது அவர்கிட்ட சொல்லி பார்க்கலாம் மேலே உட்காந்துருக்கிட்ட நான் தெரியாமல் போனேன் கால் தடிக்கிச்சு அவர்கிட்ட சொல்லு பரலோகம் ஒத்துக்குதான்னு பார்க்கலாம் பரலோகம் ஒத்துக்கொள்ளாது தயவுசெய்து நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ கடவுளுக்கு சித்தம் இல்லாமல் ஒன்று கூட விழாது இப்போ ஏசையா முப்பது இருபத்தொன்னு 
சில வசனங்கள் அப்படியே கற்றுக்கோங்க அப்படியே தெரியல தெரில தெரிலன்ட்டே உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க ஏசாயா முப்பது இருபத்தி ஒன்று நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் போதும் இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் வழி எதுவே இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்கும் என்னங்க சொல்றாரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் போதும் இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் இந்த வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயிறதுனா என்னங்க அது கொஞ்சம் மீனிங் பார்த்துட்டு வேணா இங்கே வரலாம் நிறைய இடத்துல இருக்குது இதை இந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம் இல்லை யோசுவா ஒன்று ஏழு வாசிங்க அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்துருவோம் இந்த வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயிறதுனா என்ன என் தாசனாகிய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாயப்பிரமாணத்தின் படியெல்லாம் செய்ய கவனம் கவனமா இருக்க மாத்திரம் நீ மனம் நீ மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை விட்டு வலது இடதுபுறம் விலகாதிருப்பாயாக நிறைய வசனம் இருக்குது நான் சும்மா ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன் நான் யோசுவா ஒன்று எட்டு ஃபேமஸான வசனம் அதனால அந்த ஏழை வாசி காமிக்கிறேன் எட்டு ஃபேமஸான வசனம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் அதுக்கு மேலே ஏழு வரதுனால அந்த ஏழை நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட அப்போ வலதுபுறம் இடதுபுறம் விலகாதிருப்பாயான எதை விட்டுங்க தியானமா கத்தருடைய வார்த்தையை விட்டு மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாயப்பிரமாணத்தின் படியெல்லாம் செய்ய கவனமா இருக்க மாத்திரம் நீங்க மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அப்படிங்கிற அப்ப வலதுபுறம் இடதுபுறம் என்றால் என்ன ஆண்டருடைய வார்த்தையை விட்டு நீங்கள் வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயும் பொழுது வழி விலகும் பொழுது இப்ப ஆண்டர் என்ன செய்யறாரு குறை சொல்ற தேவன் அல்ல நீ வழி விலகிட்டு கை தட்டுற தேவன் அல்ல ஆனால் வழி இதுவே இதுல நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையின் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்கும் ஏன் பின்னாடி பேசினாரு ஆண்டவர் முன்னாடி இல்ல பேசணும் ஒரு லட்சம் தடவை விலகி இருக்கிறேன் ஒரு லட்சத்தி ஒன்னாவது தடவை விளக்குறேன் ஏன் பின்னா இருந்து பேசுறாரு நித்தியா ஏன் பின்னாடி இருந்து பேசினாருன்னு கேட்டேன் எங்க சத்தம் கேக்குதுங்க என் முன்னாடி இருந்து கேட்க கூடாதா சத்தம் சொல்லுங்க ஒன்னாம் கிளாஸ் பதில காலேஜ் படிக்கிறாமா பதில் சொல்லுது சரி பரவாயில்ல சொல்லுங்க வரவேற்கிறேன் ஏன்னா அவங்க லட்சிக்கப்படி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு என்ன நித்தியா நம்ம வந்து ஒரு மாசம் தான் ஆச்சு வெளிப்படுத்தின விஷயம் ஒன்னா அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் கடைசி அதிகாரம் கடைசி புஸ்தகம் முதல் அதிகாரம் கத்தருடைய நாளிலே ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் அது நான் ஆல்பாவும் அமேகாவும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமா இருக்கிறேன் என்னங்க கர்த்தருடைய நாளிலே ஆவிக்குள்ளானேன் பத்ம தீவில் இந்த யோவான் அன்பின் சிஷனாகிய யோவான் அவனை எண்ணக்க பொருளை போட்டு அவன் சாகாம இருந்ததை கண்டு ராஜாக்கு ஆச்சரியம் ஆகி இவன் எப்படிதான் கொள்றதுன்னு தெரியலையே வெட்டினால ஒட்டிக்கும் அவன் போல இருக்கே ஆகவே இவனை கொண்டு போய் புனந்தின்னி கழுகுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவில் போட்டுட்டு வந்துருங்க அந்த புனந்தின்னி கழுகு இவனை கொண்டு சாகடிச்சுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை போ ஒரு பத்மங்கிற ஒரு தீவில் போட்டு வந்துடறானுங்க அது அந்த காலத்தில் மரண தண்டனைக்கு என்ன சமமாக நியமிக்கப்பட்டது அது அந்த காலத்து மரண தண்டனை தூக்கி கொண்டு அவங்க போட்டு வந்துடுது அவனே தண்ணி இல்லாமல் கடல் தண்ணி குடிக்க முடியுமா சொல்லுங்க குடிக்க முடியாது தண்ணியை பார்க்கலாம் ஆனால் குடிக்க முடியாது சாவம் திங்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அங்கே புனந்தண்ணி கழுகள் இருக்கிறது அப்போ அவன் என்ன செய்கிறான் கத்தருடைய நாளில் என்று சொன்னால் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளில் ஒரு நாள் நம்ம வாரம் வாரம் ஆராதனை தேவனை ஆராதிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இங்கே வந்து இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு சரி நம்ம தனியாகவாது ஆராதிக்கலான்னு சொல்லிட்டு கண்ணை முடிட்டு அனே பாசை பேசிகிட்டு இருக்கிறான் அரிபா லாஷா துரா கலமனா ஹாராதியான்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறான் கத்தருடைய நாளில் என்ன ஆகிறான் ஆவிக்குள்ளாகி கொண்டு இருக்கிறான் அநேபாசையே சொல்லலை இவன் ஒரு தெய்வீக தியானத்துக்குள்ளாக போகிறான் ஆவிக்குள்ளாகிறான் ஆவிக்குள்ளாகும் பொழுது ஒரு காரியம் சம்பவிக்கிறது அப்போ ஆண்டர் பேசுறார் என்ன பேசுறாருங்க எங்கிருந்து பேசுறாருங்க 
சொல்லுங்க எனக்கு பின்னாலே என்னங்க பின்னாடி வந்துட்டு பேசுறாருங்க நான் ஆல்பா ஒமேகான்னு பேசினாருங்க எங்க முன்னாடி வந்து நாங்க பேசணும் எங்க இருந்து பேசினாரு பின்னாடி வந்து பேசுறாரு ஏங்க பின்னாடி வந்து பேசுறாரு நேரமா இந்த மாதிரி உன்ன தடவை கேட்டு தெரியலன்னு சொன்னா நீ வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை நீ நடத்த மாட்டாய் நடத்த முடியாது நாங்கள் எங்களுக்கு ஊழியக்காரங்க எங்களுக்கு தெரியும் ஆமா புரியுதா நீ பணத்தை விதைச்சா பணத்தை கொடுத்துருவார் அந்த அவர்கிட்ட ஒரு மோசமான புத்தி இருக்குது ஒரு அயோக்கிய பையன் ஒரு லட்சம் ரூபா காணி கொடுத்தா கூட நூறு லட்சம் திருப்பி கொடுத்துருவார் ஏன்னா மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ ஆனால் அவன் சமாதானத்தை அறுக்க முடியாது சமாதானத்தை அறுக்க முடியாது காசு இருக்கிறதா முக்கியம் நினைச்சிக்காத நீ வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள போகணும்னா நீ வசனம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு தடவை கூட சொல்லி தரலாம் பரவாயில்ல ரெண்டு வருஷமா மூணு வருஷமா நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஒண்ணு கூட தெரியல ஒரு பேசிக் நாலேஜ் என்கிட்ட கிடையாது எனக்கு போட்டோ ஷாப்பிங் தெரியும் பாச எனக்கு பட்டா செட் அடுக்க கத்துக்கிட்டேன் ஆண்டவருக்கே பட்டா செட் எடுத்து தருவீங்கிறியா நம்பர் சொல்லுங்க பாச அவர் பட்டா எங்க இருக்குன்னு பாத்தேன் பட்டா சிட்டா பின்னாடி ஏன் பேசுறாருன்னு கேட்டா தெரியல அப்படிதான் நித்தியா இந்த மிஷின் வந்துருச்சு ஒரு டேபிள் எடுத்து போட்டா நாளைக்கு நித்தியாவே ஜெராக்ஸ் கம்பெனி உலகம் புகழ் குண்டுப்பட்டி என்ன ஒரு குண்டுமுடிப்பட்டி வசனம் நமக்கு தெரிய வேணாம் இல்லையா ஜபிக்கு சொல்லு உக்காந்தரத்தோடு ரெண்டு மணி நேரம் எந்திரிக்காம ஜபம் பண்ற வசனம் கேட்டா அப்ப ஆண்டவர் ஏன் பின்னால இருந்து பேசுகிறார் என்று சொன்னால் அவர் பின்னாடி போகல நீ பாதையை விட்டு நீ விலகும் பொழுது உனக்காக அவர் பாதையை விட்டு விலகி அவர் வரமாட்டார் அவர் பாதையை விட்டு விலகி வரமாட்டாரு புரியுதா நானும் இவனும் கை கோத்துக்கிட்டே போகிறோம் அவ்வளோ தூரம் போகிறோம் அவன் ரைட்டில் இறங்குறான் ரைட்டில் இறங்குறான் ரைட்டில் இறங்கக்கூடாது அவன் இறங்கிட்டான் அப்போ நானும் ரைட்டில் இறங்குவேன் நினைக்காதீங்கிறாரு நீ ரைட்டில் இறங்கினதுனால ரைட்னா வார்த்தையை விட்டு ரைட்டுக்கு போயிட்டு நடத்தும் நானும் ரைட் அவுட் என்ன செய்ய முடியாது உனக்காக ரைட்டில் என்ன செய்ய முடியாது நான் இறங்க முடியாது நான் இங்கே தான் நிற்பேன் ஏன்னா நான் சத்திய தொட்டு வளர்ந்த ஒரு இடத்துல சாயக்கூடாது ஆண்டு ஒரு சாய மாட்டார் நீ சாஞ்சிட்ட நீ ரைட் சைடு போயிட்ட அதுக்காக நான் ரைட் சைடு வர முடியாது அப்போ நீ என்னை விட்டு ரைட் சைடு போகும்போது உனக்கு நான் எந்த போட்டு இருக்கிறேன் பின்னாடி வரேன் உடனே என்ன அர்த்தம்னா நான் உன் முதுகு மாடி போகலப்பா நீ எனக்கு முதுக காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா நான் ஆண்டவர் முதுகு மாடி போல நீ அவரை விட்டு முன்னாடி போயிட்டாய் நீ நடத்தினதெல்லாம் போதும் என்ன கொஞ்சம் நேரம் நான் உன்னை நடத்துறேன் பாரு எப்படி நடத்துறேன் பாரு இந்த கடை மாத்திரம் இப்படி இருந்தா அந்த கடை அப்படி இருந்தா இந்த மூக்கு மாத்திரம் ரெண்டு இன்ச்சு மேல இருந்தா இந்த புருவத்துக்கு மேல மூக்க வச்சிருந்தா கொஞ்சம் தலைகளா திருப்பி வச்சிருந்தா என்ன நல்லா இருக்குன்னு தெரியுமா ஆண்டவரே அப்படின்னு நீங்க அவரை கைட் பண்ணும் பொழுது நீங்க அவருக்கு என்ன காட்டுறீங்க முதுக காட்டுறீங்கன்னு சொல்றார் அப்ப அவர் எங்க இருந்தா பேசி ஆகணும் பின்னாடி தான் பேசி ஆகணும் உனக்காக அவர் ஊட்ட விட்டு இறங்க முடியாது இப்ப புரியுதுங்களா அப்ப எப்ப வளர்ந்து போற இடத்துல சாஞ்சாலும் சத்தம் எங்க இருந்தா கேட்கும் பின்னாடி இருந்தா கேட்கும் அப்ப என்ன சொல்ல வரான்னா என்னுடைய பாதுகாப்பை நீ இழந்து விட்டாய் என்னுடைய பாதுகாப்பை அவர் இருந்தாதான் உனக்கு பாதுகாப்பு இல்லைங்களா முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் என்று கத்த சொன்னாரு நீங்க அவரோட நீங்க அவரை விட்டுட்டு விலக முடியுமா என்றால் விட முடியாத அளவுக்கு அவர் பிடித்திருக்கிறார் என்பது ஒரு உண்மைதான் அது மாற்று கருத்துக்கள் இல்லை 
அப்படி வலதுபுறம் போகும்போது அவர் என்ன தான் செஞ்சாங்கன்னா கையை பிடிச்சி தான் நிறுத்தி தான் உங்களுக்கு செய்ய முடியும் அவர் அவர் உனக்காக வலதுபுறம் சாய முடியாது சரிங்க இன்னொரு வருஷம் கூட வாசிங்களேன் நீதிமொழிகள் நான்கு இருபத்தி ஏழு இது சம்மந்தப்பட்டது தான் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நீதிமொழிகள் நாலு இருபத்தி ஏழு பார்த்தீங்களா வலதுபுறமாவது இடதுபுறமாவது சாயாதே உன் காலை தீமைக்கு விளக்கு அப்ப எப்ப சாயிரும் அப்படி சாஞ்சா என்ன வரும் அப்படின்னா தீமை வரும்னு சொல்றாரு பாருங்க மறைமுமா அப்ப அப்ப தீமைக்கு விளக்கு உன் காலை தீமைக்கு விளக்கு ரைட் சைட் லெப்ட் சைடு போனா என்னன்னு கொஞ்சம் ஒரு கிளாரிட்டி தருகிறார் கத்தர் சரி இப்ப சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டுக்கு போவோம் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் அப்ப கத்தர் போதிக்கிறாரா போதிக்கிறார் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுறேங்கிறாரா காட்டுறேன்னு சொல்றார் எப்படி காட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு போதித்து காட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் போதித்து காட்டுவேன் அப்ப டீச்சிங்ல நான் சொல்லி தருவேங்கிறார் நான் டீச் பண்றேன் நீ என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லி தரேன் ரைட்டா சரி உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆங்கிலத்தில் அப்படி வராமல் ஐ வில் லீட் யூ த்ரூ மை ஐஸ் அப்படிங்கிறார் என் கண்ணினால் உன்னை வழி நடத்துவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு தமிழில் வந்து உன் என் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் அப்படின்னு கத்த சொல்கிறாரு அப்போ என்ன செய்கிறாரு மொத போதிக்கிறாரு ஆலோசனை கொடுக்கிறாரு எல்லாமே செய்கிறாரு ரைட்டுங்களா அடுத்த ஒன்பதாவது சந்துக்குள்ளே போகும்பொழுது வாடினாலும் கடிவாளத்தினாலும் கட்டப்பட்டால் ஒழிய உன் கிட்ட சேராத புத்தி இல்லாத குதிரையை போலவும் கோவேறு கழுதையை போலவும் இருக்க வேண்டாம் நான் கடிவாளத்தினாலும் உன் கிட்டி சேர்ப்பேன்னு சொன்னாரா சொல்லலை ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்க ஐயா கடிவாளம் கடிவாளம் நீங்கள் போய் டக்குன்னு இல்லைங்கிறீங்க டக்கு புக்குன்னு கேட்ட என்னய்யா கடிவாளம் போடுவோட போட மாட்டாரா அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் போடுவார் அவரு சொல்லியிருக்காரா அப்படி இருக்காதேன்னு சொன்னார் அவர் போடுவார் இல்லைன்னு விளங்கல தொண்ணூறு சதவீதம் போடுற மாதிரி தான் தெரியுது ஆனா அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்கல இல்லையா போடுற மாதிரி நடந்துக்காத போடுற மாதிரி நடந்துக்காத அப்படின்னா மறைமுகமாக போடுற மாதிரி தான் அர்த்தம் ஆகுது ஆனால் அவர் போடுறேன்னு சொல்ல போடுற மாதிரி நடந்துக்காத போடுவது என்னுடைய சித்தம் அல்ல வழி நடத்துக்கிற அந்த இந்த நடத்திப்பெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் கத்தர் எப்போ வந்து கடிவாளம் போடுற மாதிரி சூழ்நிலை வருகிறது ஆனால் அவர் என்ன விரும்புகிறார் இதை வச்சு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேல் வசந்து வச்சா முடிச்சிடுறாங்க பார்த்தியா உன் மேல் கண்ணை வைத்து உனக்கு என்ன செய்வாராண்டு ஒரு உன்னை அடிக்கலாம் மாட்டாரு அந்த நடத்திப்பு ஏசையா ஒன்று மூணு எல்லாம் ஃபேமஸ் வசனம் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்து எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்கிற அத்தனையுமே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணால் கவர் அல்ல மாடு தன் எஜமானனையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணியையும் அறியும் இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் மாடு தன் எஜமானனையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணியையும் அறியும் இஸ்ரவேலரோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்ன சொல்றாரு நித்யா மாட்டுக்கு வந்து அவன் எஜமான் நிக்க சொல்றானா போ சொல்றானா மெதுவா போ சொல்றானா வேகமா போ சொல்றானா எனக்கு ஆச்சரியம் சில மாட ரிவர்ஸ் இருப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா யார் பார்த்துருக்கா மாட்டு வண்டி ரிவர்ஸ் வரும் தெரியுமா தெரியாது புதுசாக சொல்கிறீங்க ஏன் சசிகலா மாதிரி நீ பேசுகிறதான் உங்கள் கையில் மைக் வந்துருச்சு கழுதி கெழுவு தட்டு கால்னாலும் சசிகலாமா வாழ்கன்னு டேபிள் தட்டுவான் பா டப்பு 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 டப்புன்னு அந்த மாதிரி வருமா வராதா அப்படின்னு என்ன செய்வீங்க அம்மா இவ்வளோ சத்தம் தேவையில்லாமா வந்துருமா நீங்கள் சொன்னால் வராமல் இருக்குமா 
அப்ப மாட்டுக்கு எஜமான் என்ன பேசுறான்னு புரியுதான்னு கேக்குறாரு சில பேருக்கு மாட்டை நீங்க பாத்துருப்பீங்கல்ல லெப்ட் போனோமா ரைட் போனோம் மாட்டுக்கு புரியுமா ஒரு மாடு லெப்ட் போ சொல்றான் ரைட் போ சொல்றான் அவன் அம்மா என்ன சொல்றாங்க தமிழ்ல சொன்னா புரியாதுங்குது தமிழ்ல சொன்னா புரியாதுன்னு ஒரு செப்பு மேல போறாங்க அந்த மூகணாங்கரை தூக்கி அப்படி சுண்டி விட்டு லெப்ட தள்ளி விட்டா போதும் ஒண்ணுமே செய்வானா அதுக்கு திமிழுக்கு ரைட் சைடு இருக்கிற கயிறு லெப்ட் சைடு வந்துருச்சுன்னா மாடு என்ன செய்யும் திரும்பிடும் அவ்வளவுதான் சிக்னல் சில மாடுலாம் மணல் ஏத்தி கட்டிட்டானா இவன் தூங்கிடுவான் கரெக்டா அந்த மாடு எங்க கொண்டு போய் மணல் அவன் வீட்டுல கொண்டு போய் இறக்கணுமோ அனுசி அந்த மாடு அது பாட்டு போயிட்டே அப்ப ஆண்டர் என்ன வருத்தப்படுறாரு தம்பி மாட்டுக்கு பாரு தம்பி கரெக்டா புரியுது தம்பி லெப்ட் போகணுமா ரைட்டு போகணுமா தெரியுதா இல்லையா மாட்டுக்கு புரியுதா என்ன படிச்சிருக்கு புரியுதா உனக்கு ஏன் நித்தியா புரியலன்னு கத்தார் கேட்கறாரு ஆனா நான் பேசுனா மாத்திரம் உனக்கு பொருள் இல்லை அப்படின்னு யார் கேட்கறா அவர் கேட்கறார் உனக்கு நான் பேசுறது மட்டும்தான் புரியல இல்லையா உன் நாய்க்கு புரியுது திட்டினா வீட்டுக்குள்ள வருதா நாய் கோச்சிட்டு தெரியுமா நேற்று நான் கொப்பம் வீட்டிலேருந்து வெள்ள வெள்ளால கொண்டு வந்து வரும்போது சொல்கிறேன் பாலப்பாடி தம்பம்பட்டி எல்லாம் தாண்டி அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது கொப்பம்பட்டி வந்துருச்சு கொப்பம்பட்டி வந்தோன்னே எனக்கு என் சொந்த வீடு வந்த மாதிரி ஏன்னா அது வரைக்கும் வந்துட்டு போன ரூட்டு அதுக்கெல்லாம் நான் போகாத ரூட்டு எது மேடு எது பழம் எது லெஃப்ட் எது ரைட்னு எனக்கு தெரியாது நான் பயந்து பயந்து போகணும் இதெல்லாம் நான் பழக்கப்பட்ட ரூட்டு அதனால எனக்கு ஒரு நிம்மதி அப்பா நம்ம ரூட்டு வந்துருச்சுதா சாமி அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதுக்கு நான் சொன்னேன் லதா கிட்ட பா நம்ம ரூட்டு வந்தோன்னே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது பாரு அப்படின்னா அட ஏன்னா கேட்குற எங்கள் அண்ணன் வீட்டு நாயை நான் கூட்டிகிட்டு போன வீட்டுக்கு என் வீட்டு வாச வரைக்கும் வந்துச்சு மாடியில் கறி வச்சுட்டு கூப்பிட்ற வரமாட்டேன்றிச்சு திரும்பி போயிடுச்சு நாய் ஏன் அது வந்து அதோட வீடு இல்லை அதுக்கு வந்து ஒரு அண்ணி சும்மா கூட வந்துச்சு இது மாடி போய் டேரிடுச்சான் மேலே வந்து கூப்பிடுதான் நின்று பார்த்துட்டு வரவே இல்லையா போயிடுச்சான் நாய் அந்த வெள்ளை நாய் ஒரு நாய் கூட தெரியுது இன்னொருத்த வீட்டில் பத்து நிமிஷம் உட்கார மணிக்கு போயிடுது எங்க வீட்டு டாமி நாய் பாருங்க திட்டிவிட்டா அவ்வளோதான் அதால தெரியும் பாக்கல பார்க்க சோறு கூட தெரியாது அந்த நாய்க்கு தெரியுது நாய்க்கு தெரியுதா இப்ப ஆண்டு வருத்தப்படுறாரு எப்ப கழுதைக்கு தெரியுது மாட்டுக்கு தெரியுது உனக்கு தெரியலையான்னு சொல்றாரு உனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டாரு தெரியலையான்னு கூட கேட்கல என் ஜனங்கள் என்ன செய்யறாங்களாம் அறிவில்லாமலும் உணர்வு இல்லாமலும் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரே நித்யா மகன் அவன் கை இப்ப வந்து நிவன் இருக்கிறான் வியன் இருக்கிறான் இப்ப வியனுக்கு அவங்க அம்மா பேசுறது புரியுதா சரி சாரி அவங்க அம்மா பேசுறது வியனுக்கு புரியுதா கை குழந்தைக்கு புரியுமா புரியாது அவனுக்கு அது புரியலனா கூட நான் ஒரு காரியம் சொல்லட்டுமா அவங்க அம்மாவை தவிர இன்னொருத்தன் கைக்கு போனா அவன் அழுவான் அவங்க அம்மா கையை கூட அவன் படிச்சுக்கிட்டான் அவங்க அம்மா கை அரவணைப்பு அவன் படிச்சுக்கிட்டான் படிச்சுக்கிட்டான் எனக்குலாம் ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு பத்து மாட்டை கண்ணுக்குட்டி போட்ட மாட்டை கஜா முஜான் கலக்கி விட்டு பத்து கண்ணுக்குட்டியும் அவுத்து விட்டா பத்து கண்ணுக்குட்டியும் கரெக்டாக அவங்க அம்மா கிட்ட போய் பால் சாப்பிடுது எப்படி எப்படி சாப்பிடுது நமக்கே தெரியாதுங்க கண்ணுக்குட்டி என்ன செய்யுது கண்டுபிடிச்சிக்குதே ஒரு குழந்தைக்கு அவங்க அம்மா பேசுறது ஒரு வேலை புரியாம இருக்கலாம் இங்க உட்காந்து இருக்கலாம் பாரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டு வீட்டுக்குள்ள ஏழு மணிக்கு இருக்கலாம் தான் பாரு ஒருத்தன் அவனுக்கு நீ பேசுறது புரியுமா புரியாதா புரியும் இல்ல அப்ப கடவுள் பேசுறது புரியலன்னு சொல்லி நீங்க எத்தனை காலம் வாழ்க்கை வண்டி ஓட்ட போறீங்க நீங்க சொல்லுங்க பாசர் நீங்க கேட்டு சொல்லுங்க பாசர் என்னென்ன இந்த மாதிரி நித்தியாமா கடை வைக்கலாமா வேணாமா நான் கேட்டு சொல்லிட்டான் யார் கேட்கணும் உனக்கு எது புரியுதோ இல்லையா நித்தியா வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் பேசுறது உங்களுக்கு தெரியணும் கலைவாணி நான் உனக்கும் சொல்றேன் ஏசு ரெண்டாவது கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் கடவுள் பேசக்கூடிய அந்த பாஷைக்கு பேர் தான் 
உலக ஜனங்களுக்கு அது அறிவில்லாதனால அவங்களுக்கு இருக்கிற அறிவுக்கேற்றது போல சகுனம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனா உண்மை என்னடானா நீ எப்போ வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாஞ்சாலும் கடவுள் தன்னுடைய உண்மையின் பக்கத்தில் இருந்து அவர் உங்கள்கிட்ட செய்தி கொடுத்தாலும் அது அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் அவ்வளவு இன்னைக்கு இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் கோத்தில் நீங்கள் நிறைய புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா செய்யலாமா வேண்டாமா போகலாமா வேண்டாமா இப்படிங்கிற காரியத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு லெவலுக்குமே ஒரு ஒரு இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் இதில் ரெண்டு பாடம் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஒன்று செய்யாதே என்று சொல்லுவது நமக்கு புரியும் செய்ய என்று சொல்வது நமக்கு புரியாது இங்க இருக்காத போன்னு சொன்னா உனக்கு ஏதாவது புரியும் இங்கேயே இருன்னு சொன்னா நாங்க எப்படி சொல்லி புரிய வைப்பாண்டவர் அப்படின்னு என்ன தோ தலையாட்டிட்டே என்ன தோ இதை நீங்க கேட்டுட்டே இருக்கிறீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஆட்டுற நானும் ஆட்டிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க கேட்கும்போது தப்பா ஆட்டி விட்டனும் ஆனா மாத்தி வேணா ஆட்டுறேன் வேலை எங்க இல்லைங்க கஷ்டம் வெரி குட் அவ்வளோதான் விஷயம் அதான் விஷயம் இப்போ நான் ஒரு வீருக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் கத்தரை அன்னைக்கு அங்கே இருக்கு சொல்கிறாரு எனக்கு எப்படி போயும் இருக்காதுன்னு சொன்னால் புரிஞ்சிடும் தட்டால் பிளான் ரெண்டு காரியம் நடக்கும் சரி கிளம்புன்னு அர்த்தம் ஐயா இருன்னு சொன்னால் எப்படி புரியும் நீ கிளம்பின பிறகு தான் பேசி ஆகணும் ஹலோ நீ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி தான் கிளம்பலாம் எடு எடு போகலாம் அதை எடுக்கலாம் இதை எடுக்கலாம் எங்கே சாவி காணும் அதை காணும் இதை காணும் அப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன செய்ய முடியும் அவர் பேசிடுவார் நமக்கு தான் புரியலையே ஆ வீட்டுக்காரம்மா இருந்துட்டு போங்கம்மாங்க நமக்கு புரியுமா ஆ சரி நான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் சொல்லி தட்டுங்களா ஆ கற்றுக்கிறதா இருந்தால் கற்றுக்கோங்க இந்த பழைய கழுதைங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஏறிச்சா ஏறலையான்னு தெரில இப்போ புது கழுதை குட்டிங்கிட்ட சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு போகிறீங்க சாப்பிட்டுட்டு போங்கங்கிறாங்க நீ வேண்டாங்கிற ரெண்டாவது இல்லைங்க தயசே சாப்பிட்டு போங்கங்கிறாங்க இல்லைங்க வேணாங்க அப்படிங்கிறீங்க மூணாவது அதை சாப்பிட்டுட்டு போங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அவன் சொன்ன மரியாதைக்காக அது என்ன செஞ்சிருந்தா சும்மா உட்காருங்க சொல்லிட்டான்ல ஏன்னா அவன் காரணம் இல்லாமல் நீ திட்டமாட்டான்னு சொன்னால தாவிது அவன் காரணம் இல்லாமல் மூணு தடவை என்னை வந்து அவன் சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்லும் பொழுது ஆ சாப்பிட்றாமே அது விஷமாக இருந்தாலும் கவலையில் சாப்பிட்ருது இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு நடத்திப்புக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பாருங்கள் மூணாவது தடவை வரும்போது நீங்கள் உஷாராகணும் ரெண்டாவது தடவையே உஷாரானால் தான் மூணில் நிதானிக்க முடியும் முதல் தடவை பேசும் பொழுதே அது யாருன்னு கேட்கணும் பேசுறது யார் ஆண்டு வரையே அப்படின்னு கேட்கணும் பிசாசு பேசுவானா பேச மாட்டானா பேசுவான் அப்போ பேசுறது பிசாசா இல்லையா எப்படி தெரியும் அதனால் ரெண்டாவது தடவை அந்த சத்தம் மறுபடியும் வரும் பொழுது இல்லைங்களா நீங்கள் நிதானிக்கணும் மூணில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஓகே இது கத்தர் தான் அப்படி என்ன செய்யணும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஒன்று சாமுவியல் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது அதிகாரமாக மூணாவது அதிகாரமாக சாமுவியல் கதை வருது ஒன்று சாமியல் மூணு ஒன்று சாமியல் மூணுல மூணுல இருந்து வாசிக்கிறேன் தேவனுடைய பெட்டி இருக்கிற கத்தருடைய ஆலயத்திலே தேவனுடைய விளக்கு அணிந்து போக முன்பு சாமுவேலும் படுத்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை கூப்பிட்டார் அதற்கு அவன் இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஏலியின் இடத்துல ஓடி இதோ இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டீரே என்றான் கூப்பிட்டது யாரு ஐயா எங்க ஓடுறாரு என்ன நினைச்சிட்டான் ஏலி கூப்பிடுறான் நினைச்சான் கூப்பிட்டது யாரு பாத்தீங்களா ஏலியின் இடத்துல ஓடி இதோ இருக்கிறேன் என்றான் கூப்பிட்டீரே இருக்கிறேன் என்றான் அதற்கு அவன் நான் கூப்பிடவில்லை திரும்பி போய் படுத்துக்கொள் என்றான் அவன் போய் படுத்துக்கொண்டான் மறுபடியும் கத்தர் சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார் அப்பொழுது சாமுவேல் எழுந்திருந்து எழுநிடத்தில் போய் இதோ இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டு இறை என்றான் அதற்கு அவன் என் மகனே நான் உன்னை கூப்பிடவில்லை திரும்பி போய் படுத்துக்கொள் என்றான் சாமுவேல் கத்தர் இன்னும் மரியாதை இருந்தான் அழகான வார்த்தை கத்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு இன்னும் வெளிப்படவில்லை இதுவும் ரொம்ப அழகான வார்த்தை கத்தர் மறுபடியும் மூன்றாம் விசை சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார் அவன் எழுந்திருந்து எழுநிடத்தில் போய் இதோ இருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டு என்றான் அப்பொழுது கத்தர் பிளையாண்டனை கூப்பிடுகிறார் என்று ஏழு அறிந்து வண்டாம்பார் பாயிண்டுகள் இவன் அறிவாளி 
எப்படிவர் சூப்பர் பார்த்தியா கவனிச்சிட்டீங்களா என்ன அழகா பாயிண்ட் வருது பார்த்தீங்களா நான் சொன்னதுக்கு அப்படியே மேட்ச் ஆகுது பார்த்தீங்களா அழுதான் விஷயம் அவன் ஊழியக்காரன் சுதாரிச்சுக்கிட்டான் ஓகே இவனை நம்ம கூப்பிடல ஏன்னா ரெண்டு தடவை சத்தம் கேட்டுருக்குதுங்கிறான் அது பிசாசா இருக்கலாம் இப்ப எத்தனாவது தடவை வருது மூணாவது தடவை வருது அது பிசாசா இருக்காது ஏன்னா நான் ஒரு ஊழியக்காரன் தேவாலயத்தில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் தேவாலயத்தில் வந்து பிசாசு எப்படி கூப்பிட முடியும் கூப்பிட முடியாது அப்ப இவன் சொல்லிட்டான் கத்தர் மறுபடியும் மூன்றாம் வயசு சாம்பவேலை கூப்பிட்டார் சரி பிள்ளையாண்டான் கத்தர் கூப்பிடுற என்று அறிந்து ஒன்பது சாம்பவேலை நோக்கி நீ போய் படுத்துக்கொள் உன்னை கூப்பிட்டால் அப்பொழுது நீ கர்த்தாவே சொல்லும் அடியான் கேட்கிறேன் என்று சொல் என்றான் எப்படி பார் ஐடியா சொல்லிடுறான் பார் கும்முனு சாமுவேல் போய் தன்னுடைய ஸ்தானத்தில் படுத்துக்கொண்டான் அப்பொழுது கத்தர் வந்து நின்று முன்போல சாமுவேலே சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார் அதற்கு சாமுவேல் சொல்லும் அடியான் கேட்கிறேன் என்றார் கத்த சாமுவேலை நோக்கி இதோ நான் இசைவேலையில ஒரு காரியத்தை செய்வேன் சின்ன பையன் நித்யா பையன் மாதிரி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவங்ககிட்ட போய் ஆண்டு பேசுறா யார்கிட்ட பேசணும் ஊழியக்காரன் ஏழிக்கிட்ட பேசணும் இப்போ யார்கிட்ட பேசுறாரு என் கேள்வி என்ன தெரியுங்களா இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இடக்கு மடக்கு போடுறேன் என்ன இடக்கு மடக்கு அப்படின்னா மூணு தடவை கூட்டாரா நீ எந்திரிச்சு போறியா இவன் பேர் என்ன ஜரோம் நான் தான்ப்பா கத்தர் பேசுறேன் அப்படின்னா ஏழிக்கிட்ட போயிருப்பானா போயிருக்க மாட்டான் அப்போ மூணு தடவையும் யார் பேசுறேன்னு சொல்லலையா அப்ப விட்டு பிடிக்கிறாரா சொல்லுங்க அப்ப நீ தானே கண்டுபிடிக்கணும் அதனால்தான் இது பேசியிருக்கலாம் நான் தானே சொல்லியிருக்கலாம் அது சாமியாளுக்கு மட்டும் ஷூட் ஆயிருக்கும் நாளைக்கு படிக்கிற நித்யாவுக்கு நாளைக்கு நித்யா கட்ட இப்படிதான கத்தர் பேசுவாரு நாளான்னைக்கு ரமா கட்ட இப்படிதானே பேசுவாரு அப்படி ரமாக்கு புரியாது இல்ல அம்மா பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்ப அம்மா எத்தனை பேச முடியும் அம்மா எத்தனை பேசுவா போகாத போகாத போகாதண்டு புரியணும் கத்தர் பேசுறது புரியணும் ஆகாசம் பேச நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க நமக்கு சூழ்நிலையை விலைக்கு காட்டுகிறார் கத்தர் ஒரு தடவை கூப்பிடுறாரு ரெண்டு தடவை கூப்பிடுறாரு மூணாவது தடவை கூப்பிட்டா நிதானிச்சாம்பார் ஊழியக்காரன் அவன் ஊழியக்காரன் அவன் ஊழியக்காரன் நிதானிச்சுக்கிட்டான் இல்லப்பா மூணு தடவை வந்துருச்சுன்னா அது இதே தாசி இனிமே கூப்பிட்டா இதோ இருக்கிறேன்னு சொல்லுனாரு இவன் இதோ இருக்கிறேன்னு சொன்ன பிறகு தானே செஞ்சார் ஆண்டவர் பேசினார் அப்படின்னு என்ன தெரிய மாட்டோம் கத்தர் தான் பேசுறாரு நீ புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவர் என்ன சொல்ல போறத சொல்லுவாருன்னு நான் சொல்றேன் ஹலோ சின்ன சின்ன பாயிண்ட் கேப் இருக்குல்ல எடுத்தோடனே கட கடன்னு பேசுறது இல்லை கலைவாணி நீ செஞ்சது தப்பு நீ அங்கே போனது தப்பு இங்கே போனது தப்பு நீ மாமியார் பேசுறது தப்பு ஆஜா பாஜா கடமடா கடமடா தீபா அப்படின்னு சொல்லல முத பேசுறாரு சிக்னல் கொடுக்குறாரு இந்த சிக்னல நீ புரிஞ்சுக்கணும் முத சிக்னல் நீ முத வேலை நீ சிக்னல் புரிஞ்சுக்கணும் ஓஹோ கத்தர் எங்கிட்ட தான் சொல்ல வராரு கத்தர் சொல்ல வராரு நான் சந்திரா வீட்டில் அவங்க கடுமாதிக்கு நான் சாப்பிட போயிருந்தேன் படைச்ச பிறகு தான் சாப்பிடணும் அப்படிதானே இந்த பொண்ணு என்ன செஞ்சிருச்சு நம்ம ஊழியக்காரன் தானேன்னு சொல்லிட்டு படைக்கிறது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு கிச்சனில் உட்காந்து சாப்பிடணும் சொல்லிட்டு கிச்சனில் இலை போட்டுருச்சு கிச்சனில் உட்காந்துட்டு உட்காந்தானே ஒருத்தர் வந்துட்டு படைக்காமல் சாப்பிடக்கூடாதுன்றது சரி எழுச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் டிஸ்கஸ் நடக்குது என்ன நடக்குது அப்படிலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டாங்க இப்போ பந்தாவை ஹாலில் உட்காந்தேன் சிவத்து உரமாக காரணம் உட்கார எல்லாத்தையும் இடம் கொடுத்துட்டு உட்காந்தோன்னே அவன் தம்பி வந்துட்டு அண்ணன் கோச்சிக்காதீங்கண்ணே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போடுங்க இப்போலாம் சாப்பிட போனான்னு வெளியே தான் சொல்கிறாங்க அண்ணன் இப்போ எழுந்திச்சாச்சு இப்போ ஜெயந்தி சொல்லிடுச்சு நான் கிளம்ப போகிறேன் நான் இருக்க மாட்டேன் ரெண்டு தடவை கத்தரை பேசிட்டார் வெளியே போய் உட்காந்தோடனே காக்கா ஜான்சி தலையெல்லாம் எச்சம் போட்டுருச்சு இதுக்கு மேலே கத்தரை பேச மாட்டார் வா போகலாம் மூணாவது பேசினாரா பேசல எச்சம் விழுந்தது அது தலையில அது போட்டும் அது எப்படியோ வந்து பாவம் சரி உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்ல போறேன் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சுதாரிங்க மூணாவது தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க மூணாவது தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க இப்ப ரமா இப்ப ரமா குரோதமா ஒரு சாட்சி வருது ரமாவோட கேரக்டர் சரியில்லன்னு சொல்றாங்க நித்யா சொல்லுது ஆண்டர் சொல்றாரு ஏத்துக்காத என்ன சொல்றாரு 
ஏத்துக்காத கலைவாணி சொல்லுது யோசி கலைவாணி சொல்லுது யோசி சுசிலா சொல்றாங்க ஏத்துக்கோ ஏன் சுசிலா உண்மை விளம்பியா இல்லை இல்லை ஒன் டூ த்ரீ நிப்பாட்டு அதே ஸ்டைல் தான் இன்னைக்கு சட்டத்திலையும் வச்சிருக்கலாம் ரெண்டு சாட்சி மூணு சாட்சி வரணும் ஒரு சாட்சி செல்லாது ஏன்னா ஒரு சாட்சி பொய் சாட்சியா இருக்கலாமே நீ காசு கொடுத்து கூட கொண்டாடலாமே ஒன்னு ரெண்டு மூணு அதுல நிக்கணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒன்னுல சுதாரிக்கணும் ரெண்டுல நிதானிக்கணும் மூணுல கன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் அதுக்கு மேல நாலாவது வளவலான்னு போயிட்டு இருக்க கூடாது கத்தோடைய சத்தம் அப்ப மாட்டுக்கு புரியுது ஆட்டுக்கு புரியுது உனக்கு புரியலையா என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் சரிங்களா இப்ப ஏசையா இருபத்தெட்டுக்கு போவோம் இருபத்தி நாலுல இருந்து உழுகிறவன் விதைக்கிறதற்காக நாள்தோறும் உழுகிறது உண்டோ தன் நிலத்தை கொத்தி பரம்படிக்கிறது உண்டோ இருங்க நானே வாசிக்கிறேன் என்ன கேட்கிறாருங்க ஆண்டவர் உழுகிறவன் விதைக்கிறதற்காக நாள்தோறும் உழுகிறது உண்டோ தன் நிலத்தை கொத்தி நாள்தோறும் பரம்படிக்கிறது உண்டோ பதில் சொல்லுங்க உண்டோ உண்டா இல்ல உண்டோனா இல்லைன்னு அர்த்தம் அவர் என்ன கேட்கிறாரு கலைவானே ஒரு நிலத்துல ஒருத்தன் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் உழுதுகிட்டே இருப்பானா முந்நூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் விதை விதைச்சிக்கிட்டே இருப்பானா முந்நூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் அறுத்துக்கிட்டே இருப்பானா இல்லை ஆண்டோடைய ஞானத்தை பார்த்துக்கோமா தன்னுடைய ஞானத்தை தேவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அவன் அதை மேலாக நிறைவன பின்பு அதற்கேற்ற இடத்திலே உளுந்தை தெளித்து எல்லாம் சொல்லுங்க உளுந்தை தெளித்து சீரகத்தை தூவி கம்பை விதைக்கிறான் அல்லவோ என்ன அழகு தெரியுங்களா அது என்னங்க சொல்றாரு உளுந்த தெளிக்கணுமா சீரகத்தை தூவணுமா கோதுமையும் கம்பையும் விதைக்கணுமா கணக்கு இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கிறாரு கம்பு வேற சீரகம் வேற கோதுமை வேற என்னது உளுந்து சீரகம் கோதுமை அப்படி வச்சுக்கலாம் உளுந்து சீரகம் கோதுமை மூணு வேறையா சரி அவனுடைய தேவன் அவனை நன்றாய் போதித்து அவனை உணர்த்துகிறார் நம்மள எப்படி தேவன் நடத்துறாராம் நன்றாய் போதித்து அவனை உணர்த்துகிறார் சரி அடுத்து அடுத்து இன்னொரு குசும் எடுக்கிறார் உளுந்து தூளத்தாலே போரடிக்கப்படுகிறது இல்லை உளுந்த பிரிச்சு எடுக்கும் போது போரடி கூடாதாம் உளுந்து தூளத்தாலே போரடிக்கப்படுகிறது இல்லை சீரகத்தின் மேல் வண்டியின் உருளை சுற்ற உருளையை சுற்ற சுற்றவிடப்படுகிறதும் இல்லை உளுந்து கோலினாலும் சீரகம் மிலாற்றினாலும் அடிக்கப்படும் அழகுபர் இருக்குதா அப்படின்னு ஆண்டு சொல்றார் ரொம்ப அழகா பேசுறாரு உளுந்த நீங்க என்னப்பா செய்யறீங்க சீரகத்தை என்னப்பா செய்யறீங்கன்னு கேக்குறார் உளுந்த கோல் நாள் அடிக்கணும் சீரகத்தை கோல் நாள் அடிக்கூடாது மிலாற்றினால் அடிக்கணும் மிலார்னா என்னன்னு தெரியாதுல்லோ வாட் இஸ் மிலாரு பிளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறியா ஒரு செடியில் இருக்கிற அத்தனை இலையும் பிடிங்கிட்டா மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு பேரும் மிலார் ஒரு சின்ன செடியில் இருக்க அத்தனை இலையும் உருவிட்டோம்னா இந்த குச்சி குச்சியாக வார வாரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதான் விலார் அதில் தான் என்ன அடிக்கணுமா சீரகத்தை அடிக்கணுமா வழக்கமாக எடுத்துக்கிறது பொதுவாக மிலாருங்கிறது ஒரு ஏதோ ஒரு செடி சின்ன செடி அதில் இருக்க இலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு பேர் மிலார் உளுந்து தூளத்தாலே போரடிக்கிறதும் இல்லை சீரகத்தின் மேல் வண்டியில் உருளை சுற்றவிடப்படுறதும் இல்லை உளுந்து கோலினாலும் சீரகம் மிலாட்டினாலும் அடிக்கப்படும் அப்பத்துக்கு தானியம் இடிக்கப்படும் சரியா நெல்லை போட்டு உலக என்ன செய்வான் அப்படின்னு சவுண்டு வரும் சில பேர் இடிக்கும் போது மூச்சு குத்து குத்துன்னு குத்துவாங்க சக்கு 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 சக்குன்னு உரல் இடிக்கிறாங்களா இடிக்கிறாங்க அப்பத்துக்கு தானியம் இடிக்கப்படும் இடைவிடாமல் அவன் அதை போரடிக்கிறது இல்லை அவன் தன் வண்டிலின் உருளையால் அதை நசுக்குகிறதும் இல்லை தன் குதிரைகளால் அதை நொறுக்குறதும் இல்லை இதுவும் சேனைகளின் கத்தராலே உண்டாயிற்று அவர் ஆலோசனை ஆச்சரியமானவர் செயலிலே மகத்துவமானவர் என்ன சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா அப்ப அவர் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா 
தெரியும் அவரு நீங்க யாரும் கிளாஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர் அற்புதமா அவர் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் நமக்கு ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது சங்கி ஏசையா நாப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளிலே அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும் கோணலை சபையும் ஆக்குவேன் இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியில நடத்தி அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளிலே அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அப்ப குருடனை கத்திர வழி நடத்துறாரா நடத்தலையா நடத்துற இது எழுத்துக்குரிய குருடனை பத்தி சொல்லல ஏன்னா எழுத்துக்குரிய குருடனை கத்த நடத்தல அப்ப ஆவிக்குரிய குருடனை கூட கத்த சொல்ற நீ கண்ணு தெரியாத கபோதியா இருந்தாலும் நீ முட்டா பயலா இருந்தாலும் அப்படிதானே கண்ணே தெரியாதுன்னா உனக்கு மண்டையில மூளையில நினைச்சுக்கலாமே அந்த ஆவிக்குரிய குருட்டு பயில கூட எது நல்லது கெட்டது எது பாம்பு கயிறுன்னு கூட தெரியாத அந்த ஆவிக்குரிய குருடனை கூட நான் என்ன செய்யறேன் நான் நடத்தி இல்லையா அவர்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற இருளை வெளிச்சமும் கோணலை செவ்வையும் ஆக்குவேன் இப்ப தேவன் நடத்துறாரா இல்லையா அற்புதமாய் ஆச்சரியமாய் நம்ம நடத்துவார் நாப்பத்தி எட்டு பதினேழு நினைக்கிறேன் வாசிங்க நாப்பத்தி எட்டு பதினேழு பிரயோஜனமா இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியில உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே பாத்தீங்களா தேவையில்லாத போதிக்கல பிரயோஜனமா இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து சொன்னாரா உனக்கு எது பிரயோஜனமா இருக்குன்னு கத்தருக்கு தெரியும் பிரயோஜனமா இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியில உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே நீ நடக்க வேண்டிய வழியில உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே அப்புறம் உனக்கு பிரயோஜனமானதை போதிப்பாரா அவர் பிரயோஜனமானது தான் போதிப்பார் நீ நடக்க வேண்டிய வழியில காட்டுவாரா காட்டுவார் உபாகம் பதினொன்னு பதினொன்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் சுதந்திரிக்க போகிற தேசமோ மலைகளும் பல தாக்கல் பல தேசம் அது வானத்தின் மலை தண்ணீரை குடிக்கிற தேசம் அது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசம் வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் வருஷத்தின் முடிவு மட்டும் எப்பொழுதும் உன் தேவனாகிய கத்தரின் கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப எத்தனை நாள் வழி நடத்துறார் நம்மள வருஷம் முழுவதும் நம்ம வழி நடத்துகிறார் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நாற்பது நாள் நாற்பது வருஷம் வனாந்தத்தில் வழி நடத்தினார் அவனுங்களாம் உண்மையா இருந்தான்னா இருந்தான்னு சொல்ல முடியுமா யாரு தெரியுங்கிறியா ஸ்ரீவேல் ஜன உண்மையா இருந்தாங்களா நம்ம பேச ஏதாவது தெரிஞ்சது பேச நீங்க சொல்றத பார்த்தேட்டகரிக்கு பதில் தரல கேள்விக்கு பதில் சொல்லு அவங்க உண்மையா இருந்தாங்களா சிவாஜி பாட்டு நாவத்து வருது இரண்டு மனம் வேண்டும் இறைவனிடம் கேட்டே நினைத்து வாழ ஒன்று மறந்து வாழ ஒன்று அந்த மாதிரி உனக்கு ரெண்டு நாக்கு இருந்தா ஆமா இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா உனக்கு ஒரு நாக்கு சாமி கொடுத்துட்டான் நித்யாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஜெராக்ஸ் மிஷினு ஸ்கேனிங்கு பிரிண்டிங்கு உள்ள வைக்கணும் இப்படி தேவைப்படுது ஏ ஃபோர் மிஷினு ஓஏபி அப்ளிகேஷனு காய்பி அப்ளிகேஷன் 
இது இது ரெண்டு சைடு அது மூணு சைடு இது பட்டான முடி முதல் போடணும் சிட்டா பார்க்கணும் இப்படி அப்படி கடைசியில் ஒன்றும் மறந்துடும் கடைசியில் ஒரு அம்மாவுக்கு ஃபோன் போட்டு தான் கேட்கும் உன் மண்டையெல்லாம் பார்த்தா இருக்குது இல்லையா கடைக்கு வேறு சேர் வேணும் டேபிள் வேணும் இவன் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டே இருக்கிறான் நாளைக்கு வேறு கடை தொடங்கினாங்கன்னா திங்கைகளும் வேறு வந்துடுவாங்க இவன் வேறு உழுதுக்கு போயிடுவான் நைட்டு கூட்டம் முடிச்சுட்டு போகலான்னு பார்த்தா கூட விடமாட்டான் போகிறதுக்கு மணி ஏழரைக்கு முடிப்பான்னு பார்த்தா மணி ஏழு முக்கால் தாண்டிடுச்சு இசைவேலை நல்லவனாக கட்டினானே எங்கள் அம்மாவே நல்லவனாக கட்டினானே தெரியல நீ இசைவேலை நல்லவனாக கட்டினானு கேட்குறீங்களே பாஸ்டர் ஒரு மனசாட்சி வேணாமா இந்த நாற்பது ஆண்டு காலம் பகலில் மேக ஸ்தம்பத்திலும் இறைவேலை அக்கனி ஸ்தம்பத்திலும் வழி நடத்தினாரா நடத்தினார் மூணு வேலை சோறு போட்டாரா யாருக்கு ஏதாவது தெரியுங்க சொல்ல தப்புக்கு குறைச்சிட்டு காணிக்க வேணா சேர்த்து தரையா ஃபைன் வேணா போட்டுக்கோ நீ கேள்வி கேட்காத கஞ்சா டவுசரே கல்லுது நான் எங்கே நான் டவுசர் போட்டு வந்துடுறேங்கிறியா சிறுவேல் ஜனலாவே தெரியாது ஏனித்தியா உனக்கு தெரியாதுல்ல சொல்லு யாருன்னு சொல்லித்தரேன் ஐத்தாம்பரில் இருக்காங்களா எங்க இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் இசை வேலை ஜனம்லாம் உனக்கு தெரியாது மேகஸ்தம்பம்னா உனக்கு தெரியாது தெரியுமா தெரியாதா பகலில் மேகஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் வழி நடத்தினார் அற்புதமாக நடத்தினார் ஆச்சரியமாக நடத்தினார் தண்ணி கிடைச்சதா கிடைச்சது சோறு கிடைச்சதா கிடைச்சது எங்கேயாவது இவர் உண்மையில் பிசகினாரா நீ இவ்வளோ சசிகலா லூட்டி பண்ணுத ஒரு நாள் சூழ்நிலை லேட் பண்ணாரா லேட் பண்ணல அதாவது அதோட டியூட்டியில் ஒரு நொடி கூட பிசகாமல் செயல்படுகிறது என்றால் ஆண்டர் என்ட சொன்னார் நான் என் உண்மையை விட்டு ஒரு நொடியும் பிசகவில்லை ஒரு நொடியை கூட நான் நான் என் உண்மையிலிருந்து பிசகலை நான் உண்மையாக தான் இருக்கிறேன் அவர் பிசகாத தேவன் அவர் ஒரு நொடி பொழுது கூட பிசக மாட்டார் அற்புதமாக இருக்கிறார் அப்ப வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் முடிவு புரிந்தும் நம்ம மேல கண்ணை வச்சு ஆலோசனை சொல்லுகிறார் கர்த்தர் இல்லைங்களா புரோஜமானதை போதிக்கிறார் குருடனுக்கு போதிக்கிறார் இப்படி நூத்தம்பது வசனங்கள் இருக்கிறது இன்னும் ஒன்று ரெண்டு வசனத்தை வாசிச்சுட்டு நம்ம முடிக்கலாம் சங்கீதம் இருபத்தஞ்சில் எட்டு ஒம்பது கர்த்தர் நல்லவரும் உத்தமருமாய் இருக்கிறார் ஆகையால் பாவிகளுக்கு வழியை தெரிவிக்கிறார் யாருக்குங்க ஏதோ நல்லவனுக்கு மாத்திரம் வழி சொல்ற தேவன் அல்ல பாவிகளுக்கு வழி சொல்லி தருகிறார் பார்த்துக்கோங்க பாவிகளுக்கு வழியை தெரிவிக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களை நியாயத்தில் நடத்துகிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு தமது வழியை போதிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப பாவிகளுக்கும் தேவன் தம்முடைய வழியை கற்றுக் கொடுக்கிறார் நீதிமொழிகள் மூணு ஐந்து ஆறு நீதிமொழிகள் மூன்று ஐந்து ஆறு உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இறுதியத்தோடும் கற்றுக்கிலே நம்பிக்கையாக இருந்து உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார் உன் எல்லா வழியிலையும் அவரை நினைச்சுக்க சொல்றாரு உன் சுய புத்தியில சாயாத உன் முழு இறுதியத்தோடும் கத்தர்களை நம்பிக்கையாயிரு உன் எல்லா வழியிலையும் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார் உன் வழிகளை அவர் என்ன செய்வார் வழியெல்லாம் அவர்கிட்ட ஒப்புக்கொடு உன் பாதையெல்லாம் அவர் பயில் ஒப்புக்கொடு அவர் அற்புதமாக இவனை நடத்துவேன் என்று சொல்றார் நிறைய வசனம் இருக்குது வாசிச்சு விட்டுட்டு அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் ரெண்டு நாளாகவும் ஆறுல இருபத்தி நாலு ரெண்டு நாளாகவும் ஆறுல இருபத்தி நாலு நான் வாசிக்கிறேன் உம்முடைய ஜனங்களாகிய இஸ்ரவேலர் உமக்கு விரோதமாக பாபம் செய்தது நிமித்தம் சத்ருவுக்கு முன்பாக முறிந்து போய் உம்மிடத்திற்கு திரும்பி உம்முடைய நாமத்தை அறிக்கை பண்ணி இந்த ஆலயத்தில் உங்களுடைய சன்னி இந்த உங்களுடைய ஆலயத்தில் இந்த ஆலயத்தில் உங்களுடைய சன்னிதியிலே விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் செய்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரியர் கேட்டு 
நம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரேலின் பாவத்தை மன்னித்து அவர்களுக்கும் அவர்கள் விதாக்களுக்கும் நீர் கொடுத்த தேசத்தை தேசத்துக்கு அவர்களை திரும்பி வர பண்ணுவீராக இருபத்தி நாலு ஒரு காரியம் சொல்றேன் உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்ததின் நிமித்தம் சத்தருக்கு முன்பாக முறிந்து போய் இவங்க ஏன் முறிஞ்சு போறாங்க அது அந்த காலங்க கத்தர் பாவத்தை கணக்கில் எடுத்த காலத்திலே அப்படி இருந்தது இப்பொழுது கத்தர் பாவத்தை கணக்கில் எடுக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுற போறீங்களா இல்லை கத்தர் நேற்று என்றும் என்றும் மாறாதவர் என்று சொல்லி அதை எடுத்துக்கொள்ள போகிறோமா தண்டனை வேண்டாம் சிச்சை இருக்கிறது அல்லவா அப்போ தேவன் இடைபட வேண்டாமா இடைபடணும் தேவன் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் எப்படி இடைபட்டார் எப்படியெல்லாம் இடைபட்டார் அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் கண்களை முடிங்க நம்ம ஜோமன்லாம் இன்னைக்கு நான் சப்ஜெக்டுக்குள்ள போகல ஆகாயத்தில் சிலமம் பண்ணக்கூடாது எதிரி யார் என்று தெரியாமல் யுத்தம் பண்ணக்கூடாது இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது நீ போய் உன் பொண்டாட்டியை போய் திட்டிக்கிட்டு உங்கள் அம்மாவை போய் திட்டிக்கிட்டு உங்கள் மாமியாரை போய் திட்டிக்கிட்டு அவ சரியில்லை இவ சரியில்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு உக்காந்துட்டு இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் இரண்டு தவறு செய்கிறீர்கள் ஒன்று இறைவனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை இரண்டாவது தேவையில்லாத சண்டை எழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு கணவன் மனைவி அடித்துக் கொண்டே இருக்கிறான் கத்தர் பேசுறது தெரியாம நடக்கிறது என்ன பொண்டாட்டி கோச்சிட்டு வீட்டை விட்டு போ போறா நீ செத்தாலும் அளவு போறது கிடையாது அதான் அவனுடைய விளைவு கத்தர் சொன்னதை கேட்டுட்டேன்னா கத்தர் சித்தம் இல்லாம இப்படி நடக்காதே குழம்பு ருசி இல்லாம போகாதே இப்படி எடுத்து பேச மாட்டாங்களே என்று எனக்கு என்ன சொல்ல வரீங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டுட்டு தாவிது சீமையை விட்டது போல விட்டுட்டா கத்தர் அது ஒரு ஒரு பிரச்சனையோட முடியும் அதை விட்டுட்டு நான் யார் தெரியுமா எனக்கு என்ன அதிகாரம் தெரியுமா நான் பாட்டுறம்பார் உன்னைய என்று நீங்கள் ஆட்டும் பொழுது ரெண்டு தவறு செய்கிறீர்கள் கத்தர் பேசினதையும் விட்டுட்டீங்க இப்ப எழுத்துக்குரிய பிரகாரமாகவும் தப்பு செய்யறீங்க அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யக்கூடாது அந்தரங்கத்துக்கும் வெளியரங்கத்துக்கும் தொடர்பு உண்டு கத்தர் சித்தம் இல்லாமல் ஒரு முடியும் விழாது எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நஷ்டமும் வராது மாட்டுக்கு தான் எஜமா என்ன செய்யறான்னு தெரியுது கழுதிக்கு தெரியுது ஏன் உங்களுக்கு தெரியல வலதுபுறமா இடதுபுறமா சாயும் போது பேசுவேன்னு சொன்னனே அந்த வார்த்தை உன் பின்னால கேக்குன்னு சொன்னனே உன் பின்னால கேக்குன்னு சொன்னாரே கேக்குமா கேக்கும் பேசுவாரா பேசுவாரு புரியுதா புரியல சாமுவேலே சாமுவேலேங்கிறாரு புரியுதா ரெண்டு தடவை பேசுறாரு புரியலையா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ புரியற வரைக்கும் அவர் சொல்ல மாட்டார் சொல்ல வரத சொல்ல மாட்டார் சாமுவேல் இன்னும் கர்த்தரை அறியாதிருந்தான் சாமுவேல் இன்னும் கர்த்தரை அறியாதிருந்தான் இன்னும் ஆண்டவர் தான் பேசுறாரானே உனக்கு தெரியல அப்புறம் எங்க கத்தர் பேசுறது கத்தர் பேசுறாருன்னு தெரிஞ்சாதான் முத ஸ்டெப் கத்தர் பேசுறாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும் உன் பொண்டாட்டி ஏன் சண்டை போடுறா உன் புருஷன் ஏன் கோச்சுக்கிட்டான் இதை முத நீ கண்டுபிடிச்சாதான் கத்தர் பேச வராருன்னு புரிஞ்சாதான் சொல்லுங்கப்பான்னு கேட்டாதான் பேசுவாரு எடுத்தோடனே கடகடன் பேச மாட்டாரு கடகடன்னு பேச மாட்டார் பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் நீங்க சொல்லி கொடுத்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நன்றி உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு நாங்கள் அதன்படி வாழ்ந்து ஜெயம் எடுக்க கருவ தாங்கப்பா எங்க மனுஷனுக்கு எது புரியுதோ இல்லையோ உங்க சத்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள ஒருவனின் சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பானையானால் பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களை பார்க்கலாம் நான் அவனை மேன்மையாக்குவேன் என்று உபாகம் இருபத்தி எட்டு ஒன்றில் சொன்னது போல உங்களுடைய சத்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபை தாங்கப்பா என் நாடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்கும் இது என் நேசரின் சத்தம் என்று மனவாட்டி சொன்னது போல உங்களுடைய சத்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள உங்களுடைய பாஷையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள கத்தாவே எங்களுக்கு கிருப தரும்படியா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நமக்கு சித்தம் இல்லாமல் ஒரு முடி கூட விழாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க நாங்கள் புரிந்து கொள்ள கிருப தாங்க தாவிது கொடுத்த அந்த மெச்சூரிட்டியை எங்களுக்கு தரும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் அந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் நாளை ஆராதனைக்கு எங்களை தகுதிப்படுத்தும் கத்தாவே இந்த வாரம் முழுதும் எங்களை கண்ணின் கருமணி போல் பாதுகாத்ததுக்காக நன்றி இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் ஆமேன்